na jambo lengine sisi kinondoni tuliingia ushirikiano na na mji wa Ujerumani Bemanga ambao wao waliahidi kutujengea kiwanda cha kuchakata eh, taka na kutengeneza mbolea na mradi huu tuliingia tangu mwaka 2017 na ulikuwa uishi ya 2018 mradi ni zaidi ya bilioni 4 na pesa zimeshatoka zaidi ya bilioni mbili na nusu katika chelewa chelewa tulikuwa tunaomba serikali tufanyie exemption tumekwenda nenda rudi mpaka muda wa mradi umeisha tumekwenda wizara ya fedha na tuambia mradi umepitwa na wakati tumeandika barua tamisemi kutaka walinyu mkataba Birmingham tayari wamesha rinyu mkataba na wao ndo watu waji pesa lakini sisi hapa nyumbani kizungunkuti juzi mtendaji wetu kaitwa kwenye kamati ya watu 30 inaambiwa baada ya hapo ipelekwe kwenye kamati ya makatibu wakuu ikitoka hapo leo ndio sasa mheshimiwa mwenyekiti mkataba utachelewa tutapoteza pesa hizi na pesa tunaziomba tunaomba exemption kutoka serikalini ili mradi uende mradi ule utatusaidia kutengeneza mbolea utatusaidia kupunguza taka katika jiji la Dar es Salaam tunaomba kwa kweli mambo yaende vizuri lakini mheshimiwa naibu speaker sambamba na hilo tuna eh, kesi yetu ya mto msimbazi tuna kesi ya msimbazi city Ni mshukule mwishimiwa waziri, watamisemi, hamelifanya kazi vizuri Lakini vewe mwishimiwa waziri, ofisi ya makamu wa raisi mazingira Hamelifanya kazi vizuri Lakini mwishimiwa mwenye kiti, mwenye kiti mwishimiwa na ibuspika kuna uchelewa shaji bado Katika balua ambayo e, wameandikiana viongozi Balua ya toka tamisemi ya tangu september Majibu ya natoka machi Lakini maelekezo nasema kwamba e, Mradi umepele kwa tanrodi, anatafutwa mkandahasi mshauri Lakini mwishimiwa speaker, hizi pesa zipo Pesa karibu dola milioni miyamoja na ishirini. Na milioni ishirini ni grant kutoka uingereza. Tukicherewa zile pesa ya grant zinaishia mwaka alfumbili na ishirini. Pesa zile zitarudi. Lakini mwishimiwa naibu speaker. Huu mradi unamasirai mapana sana kwetu. Mradi utajenga barabara. Mradi utalipa fidia watu wetu. Ile dhana ya kwamba watu wa mabondeni ni mzigo. Kwa mradi huu itapatikana pesa ya kulipa fidia. Lakini kubwa zaidi mwishimiwa naibu speaker katika mradi huu. Tutapata hekta msini na nne ambazo zitatengenezo kutokana kulipa fidia na kutengeneza. Huu Mwishimiwa naibu speaker naibuspika, unajiripa ni muombe mwishimiwa waziri. Apeleka salamu zetu kwa mwishimiwa raisi. Kwa sababu hii ofisi ni ofisi ya mwishimiwa raisi. Kwa amba yale magorofa ambayo ya liaidi pale magomeni, ata ya jenga kama mzee kalume. Huu mradi unakuja kujenga yale magorofa. Huu mradi unaondoa skwata zote katika jijiletu pale. Hase na upitia mto msimbazi, mto kibangu eh, na mto tenge. Tunaondoa na mimi mwishimiwa naibuspika. Hawa ndi wapigia kura wangu. Na mimi siwezi kujiondoa na hawa. Mimi na jinasibisha na hawa kwa sababu na mimi ni mtu wa mabondeni. Mtu yoyote ya kija kisema pale mabondeni ya pana thamani. Mimi kwa kweli simkubali. Thamani ipo na watu wa meonesha. Unatakia watu walipo fidia watoke. Kama tunaona kuna uchelewe shaji. Basi tuwanze na kipengele cha kulipa fidia mwishimi wa naibu speaker. Tukifanya hivyo. Tutakuwa tumesaidia jamii yetu ya kinondoni. Lakini tumeboresha jiji. Mwishimi wa naibu speaker hivi na vuzungumza. Dare salama mvua wa shilingi alfumbiri tu. Barabara hile haipitiki. Mwishimi wa naibu speaker sisi tunambia tumeka mabondeni. Lakini je kile kituo cha mwendo kasi pale nacho kimeka mabondeni. Lakini je wale oleo sanifu hile barabara ya jangwani pale ambayo kila siku na jamaaji na, mi, na migari na kuundua uchafu nao wamefanya uzembe gani. Kwa hivyo mwishimi wa mwenikiti kwa ma utaona kama ni, ni, ni kosa limefanyika lazima tuje na mabadiliko. Na mabadiliko chanya kuatazama vizuri watu oleo kwa pipa mabondeni. Na mwenyezi mungu bahati umradi unakuja kutatua lakini sasa sijapata Speedi tunayokuenda na mradi huu mwishimia na ibuspika, mimi napata kizungunkuti. Tunamini huu mradi mzuri mzuri sana, unaweza kuja kuondoa matatizo ya watu wetu, na bila shaka tukifanya hivyo, na mimi mbunge kwa kweli, ntaludi pale mwemwele mwemwele, na kika kabisa, eh, ubunge taludi. Kwa sababu jamani, tuambizane kweli, jengo hili kuondoka ni masikitiko makubwa. Sisi wengine vijana, jengo hili bado tunalipenda, eh, banonona visuti, natupendeza mwishimia na ibuspika, ni muombe sana kakangu, alifanyie kazi hili kwa masila ya chama chetu mapinduzi, kwa masila ushindi wa raisi wetu na mbunge wa kwa ujumla. Mwishimiwa na ibu speaker na unga mkono hoja. Mwishimiwa engineer Edwin Amandus Ngunyani, atafatiwa na mwishimiwa Julius Kalangalaiza, mwishimiwa Aida Joseph Kenan Ajandai. Mwishimiwa na ibu speaker na kushukuru sana kwa kunipa fusa hii. Na kwa kweli nianze na kumshukuru Mwenyezi Mungu kwa kunipa pumzi hatimaye nikapata fursa hii ya kuongea mbele ya bunge la kutukufu. Mheshimiwa speaker najua watu wengi kila wanapoanza wanamsifu mheshimiwa rais na serikali ya umu ya tano. Na wengi wanasema amejenga reli 
amejenga umeme na kadhalika lakini mheshimiwa speaker ukienda mahala kama na mtumbo ninakotoka mimi wana na mtumbo wanamshukuru mheshimiwa rais kwa vitu tofauti kabisa Yaani hivi ni nyongeza tu. Ukiongelea reli ni nyongeza tu kwao. Ukiongelea ndege ni nyongeza tu kwao. Wao jambo la kwanza kubwa ni mawasiliano ya simu. Ulikuwa gizani lakini sasa karibu na mtumbo yote kasoro vijiji tisa tu hadi sasa bado havija havijawa na mawasiliano. Hicho kwao ni kikubwa sana. Lakini vile vile wanamsifu kwa sababu amewafungulia masoko ya ufuta mahindi masoko ambayo hapo mwanzo walikuwa hawana Lakini sitoshe wanamsifu Mheshimiwa Rais Dr. John Pombe Joseph Magufuli kwa sababu amewajengea veta katika ngazi ya wilaya wanamsifu kwa sababu amewafungulia barabara ni kwa mara ya kwanza na mtumbo imepata lami kwa miaka yote hii ni kwa sababu ya dr John Pombe Joseph Magufuli hivi wanavyosikia kaleta ndege wanafurahi lakini wanapoona kule kajenga hospitali ya wilaya kwao ni kitu kikubwa sana wanakiona na hayo ni kwa usaidizi wa hawa mawaziri mimi nikushukuru sana mheshimiwa Jafo na waziri wa afya umetuwezesha kupata hospitali ya wilaya umetuwezesha kupata vituo vya afya umetuwezesha kujenga zahanati ni vitu ambavyo vimeleta maendeleo tof, makubwa sana na mtumbo tunakushukuru sana na naomba umpelekee salamu mheshimiwa rais wana na mtumbo wanamshukuru sana kwa mara ya mwisho kwenye ziara yangu ya mwisho kabla sijaja huku muda wote wana mtumbo wanasema tafadhalini wabunge hakikisheni huyo rais aondoki asiondoke huyo rais pamoja na mawaziri wake ili waendelee kutuletea maendeleo makubwa na mtumbo na Tanzania nzima kwa ujumla. Wanaomba barabara. Wanaomba reli. Kwa bahati mbaya mmeisema sana kwenye redio imewahamasisha sana wana mtumbo. Na wanasema asiondoke mpaka ile reli kamiliki hata kama itamchukua miaka 30. Kwa sababu ni kwa mara ya kwanza wana mtumbo wanaona vitu vinasemwa na vinatekelezwa. Tunawashukuruni sana. Tunakuomba mheshimiwa Jafu. Tuna barabara inayounganisha na mtumbo. Kutoka kijiji cha mageuzi inapita Mawa, inapita Ruvuma, inapita Mbimbi pale nakatisha inaenda libango na kutokezea minazini na mtumbo barabara hii itatusaidia sana kuiunganisha wilaya na mtumbo kwa sasa kuna maeneo kama kata ya hanga ni lazima kwanza waende songea halafu ndio waende makao makuu ya wilaya hii barabara ndio itakayowasaidia hawatalazimika kwenda songea wataenda moja kwa moja na mtumbo katika makao yao makuu ya wilaya. Tunaomba hii barabara mtusaidie na hii barabara ina madaraja makubwa mawili. Moja iko pale Libango, siku nyingi tumeomba gharama yake ni ndogo tu milioni 950. Hebu tupeni fedha hizi. Tarua ameshafanya hiyo estimate ni hela kidogo. Hebu tuleteni hela hiyo tukajenge ile barabara inayounganisha kijiji cha Libango na Minazini lakini vile vile ndio itakuwa muunganiko mzuri kutoka mageuzi mbimbi Libango 
hadi na mtumbo kwa kweli leo mimi sikuwa sikutaka sana kutumia fursa hii kuomba mengi kwanza ni kuwashukuruni sana najua mahitaji ni makubwa sisi mmetujengea vituo vya afya vipya viwili cha na mtumbo na sasa kila jengo cha mtakadini ningekuomba ungejua mazingira ya wilaya na mtumbo mimi na uhakika ungetuongezea tena walao vituo viwili vitatu hasa kile kilichoko mbali cha mputa ambacho kida, kina, kinachukua kata ya mputa na kata ya kitanda lakini vile vile kituo cha magazine ambacho ndio kipo mbali sana na mwisho kituo cha mchomoro ambacho kama unakumbuka mheshimiwa rais aliposimama pale mwezi wa 4 mwaka, ju, mwaka juzi mwaka jana alikuambia unatakiwa utoe milioni moja kuchangia ujenzi pale baada ya kuthibitisha kama zile fedha ya milioni sitini zimetumika sahihi na nadhani unafahamu kwamba imethibitisha zile milioni sitini zimetumika vizuri sasa tupate zile milioni moja ambayo mheshimiwa rais aliwaahidi wale wananchi na mwisho ni WMA kwa kweli ukiniuliza mimi tatizo moja kubwa katika wilaya yako nini ni changamoto kati ya wahifadhi na wakulima kwa upande mmoja wakulima na wafugaji kwa upande wa pili swala la wahifadhi na wakulima linakuhusu kwa sababu hifadhi hizo sio hifadhi za taifa ni ufa, ni hifadhi za, 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 za ngazi ya wilaya ni hifadhi za jamii ziko chini yako na ndio maana hata wakati nimeuliza swali hapa mwaka huu mwanzoni naibu waziri wako ndo aliyelijibu mheshimiwa joji waitara na alijibu vizuri sana nimshukuru sana nineombe tu mrudie tena kwenye yale majibu mlio yatoa ili hatimaye utekelezaji ufanyike wale wananchi wamesikia wamefurahi sana kwamba sasa e, yale maeneo yatapitiwa upya kwa mujibu wa makubaliano ya mwaka tisini na mbili na hatimaye wananchi watapata maeneo ya, ya, ya kilimo na maeneo mengine yatatengwa kwa ajili ya ufugaji ili ugomvi kati ya wafugaji na wakulima uondoke lakini wakati huo huo vurugu zinazoendelea kati ya wahifadhi na na wakulima nazo ziondoke mtusaidie kutatua changamoto hiyo kubwa inaleta migogoro na migogoro pekee iliyobaki kwa sasa ni hiyo ni kuombe mheshimiwa Jafo na kuaminia sana kama ambao mheshimiwa rais anakuamini na wana na mtumbo wanakuamini ulifika kule na mtumbo uliyoyasema yale bado wanayakumbuka baada ya kusema hayo nimalizie tu mheshimiwa naib speaker lile jengo ulilofanya kazi kubwa sana kwenye na mtumbo marathon limekamilika na tunataka kuweka jina lako kuombe sana utakapolikamilisha hilo tutakuomba uje ufungue ujue kwamba katika maisha yako kuna mchango mkubwa umetoa kwa wanana mtumbo baada ya kusema hayo na kushukuru sana na unga mkono kwa asilimia moja hoja hii na kwa kweli serikali hii naomba sana isiondoke mpaka mambo haya makubwa yaliyoanzishwa reli ikamilike na tunapoongelea kukamilika kwa reli hatuongelei kutoka Dar es Salaam mpaka sijui hapa Dodoma au mpaka mpaka Mwanza tunataka mtandao mzima wa reli ukamilike ndio muondoke kabla ya kabla ya kukamilisha hii pamoja na ile ya Mtwara na Mtumbo eh, songea hadi hadi Liganga kule mpaka mtakapokamilisha hizo ndio muondoke msiondoke kabla ya mjakamilisha hiyo hata kama itachukua ni miaka 30 Naunga mkono hoja na kushukuru sana mheshimiwa na mspeaker. Asante sana. Mheshimiwa Daniel Mtuka atafatiwa na mheshimiwa Ali Mohamed Kesi. Mheshimiwa Mheshimiwa naibu waziri, mheshimiwa naibu speaker na kushukuru sana kwa nafasi hii. 
nifungue hotuba yangu kwa kumshukuru Mwenyezi Mungu kwa kutupa uhai mpaka sasa hivi tuko na afya njema na tunaendelea na majukumu ya kitaifa lakini shukrani zangu pia nizipeleke kwa chama cha mapinduzi chama changu chama ambacho kilipendekeza jina la mheshimiwa rais mpaka sasa hivi tunaye anaendelea kupiga majukumu kama ambavyo wa Tanzania walitarajia lakini pia nipongeze timu nzima makamu wa rais mheshimiwa waziri mkuu kwa kulibeba jahazi hili la serikali ya awamu ya tano wote tunaona jinsi wanavyofanya kazi lakini pia nimpongeze kaka yangu Jafu mheshimiwa Sulemani Jafu mmemuona anazunguka nchi nzima mikoa yote kipindi hiki ambacho kimepita amekuwa na bajeti ya trilioni 6.2 pamoja na timu yake na manaibu waziri wawili pamoja na makatibu wa, katibu mkuu na manaibu wa, wake wawili kusimamia trilioni 6.2 sio jambo la mzaha wala sio jambo dogo kuna wizara zina trilioni moja zingine hata hata trilioni moja hazijafika lakini huyu ana trilioni sita na sasa tunapitisha bajeti ya trilioni 7.01 Mheshimiwa Jafu na kupongeza sana ndugu yangu. Barikiwe sana pamoja na timu yako nzima. Unatutendea haki wa Tanzania. Lakini pia nipongeze, nipongeze speaker wetu pamoja na naibu speaker. Meendesha bunge kwa weredi mkubwa sana. Mimi ni marangu ya kwanza lakini kwa kweli sijuti kuwa na nyinyi katika bunge hili. Lakini pia Mheshimiwa Naibu Speaker niende moja kwa moja kabla muda haujanishia ni dokoe kitu kidogo kidogo yale ambayo jimboni kwangu tumetendewa. Mimi waga naenda na figa. Nikianza na afya na, na elimu kwa mfano kwa ufupi tu katika kipindi ambacho paka, paka hapo ninapozungumza upande wa elimu upande wa elimu tumepata bilioni mbili tumeletewa kwa maana ya jumla kwa, kwa maana ya shule za msingi pamoja na elimu ya, ya sekondari kwa mfano tumejengewa vio maboma tumeletewa fedha vyumba vya madarasa nyumba za walimu matenki ya maji ya kuvuna mvua ya kuvuna maji ya mvua hostels offices ofisi ya mdhibiti mkuu wa wilaya tunayo hapo pale ni mpya lakini pia maabara tumeletewa pia fedha kwa maana ya karabati upande wa afya tuna vituo viwili vimeshakamilika pamoja na kituo ambacho tumeletewa fedha kinaendelea kujengwa tuna, tuna jumla trillion eh, bilion moja pale na nukta tatu kwenye vituo vya afya lakini kuna zahanati 15 zimekarabatiwa jumla ya milioni moja na msini. tuna milioni tisina tatu tumeletewa tumekarabati jengo la e, kina mama la kujifungulia lakini pia tumemalizia jengo la x-ray kwenye kituo cha afya cha Kintinku Mheshimiwa uh, naibu e, speaker upande wa upande wa tarula upande wa tarula mwanzo ni kabla ya af, af, mbili na kabla hatujaingia kwenye uchaguzi tulikuwa na kilomita 400 tu za za barabara upande wa tarula kwa maana ya mjini pamoja na vijijini lakini hivi ninavyozungumza kuna barabara zenye urefu wa kilomita 1000 pamoja na 1133 kilomita nukta tano tisa katika jimbo langu la Manyoni. Karibu mara tatu ya urefu wa barabara zilizo kuwepo. Na zote zimesajiliwa na zimeshaanza kutengewa fedha. Jumla ya makaravati 271 na moja yamejengwa yame na kukarabatiwa drift nane lakini pia na madaraja ya madogo saba yametengenezwa. Mimi huaga naenda na data. Mheshimiwa Naibu speaker Mfuko wa jimbo tumeletewa pia zaidi ya shilingi milioni 230 
zimeweka chachu kwenye maendeleo kwenye maeneo mengi jimboni kwangu nimalizie tu kwa kusema awamu ya tano kwa watanzania tuiweka katika maandishi na hasa katika mioyo yetu serikali ya awamu ya tano kama ambavyo siwezi kwenda kutaja tena yale yaliyofanyika ni mengi wengi wame, wengine wameyataja lakini niishie tu kusema kwamba yote haya yote haya yanafanikiwa ni kwa sababu ya usimamizi wa kukusanya mapato thabiti na vile vyanzo vya mapato ambavyo vilikuwa vimefichika fichika vyote sasa vinasimamiwa vizuri lakini si hiyo si hiyo tu usimamizi thabiti wa matumizi ya mapato haya ndio maana hata mimi manyoni huku nasimama najivunia fedha hii imenifikia vinginevyo hii fedha isingeweza kufika na nisingeweza kusimama hapa kusema kwa niaba ya watu wa manyoni kabisa usimamizi ni madhubuti tumeona nchi nzima kila mmoja anasimulia usimamizi wa mapato haya sasa wa matumizi ni madhubuti kweli kweli pongeze sana serikali hii ya awamu ya tano nimalizie tu kwa kusema kwa kuleta maombi machache sana manyoni tunahitaji ustadi ya wilaya Afu moja mia tisa tisina mbili Kituo cha afya cha manyoni mjini kilipandishwa hadhi kuwa hostali ya wilaya Lakini hakina sifa Tumetenga eneo laikari shina nane Tunaomba sasa tufanyi extension Ya ile hostali sasa Ilete hadhi ya, ya hostali ya wilaya ya manyoni Lakini pia kituo cha afya cha Tunaomba angalau kituo kimoja cha, cha afya cha Hasa kile cha makuru Ambacho makamu wa raisi mweshimi walikuja kutoa Alitoa ahadi mbele ya mkutano wa hadha lakiwa pale manyoni mwaka jana naomba sana fedha ile basi iende kituo kile kijengo ni ahadi ya ya mheshimiwa makamu wa rais mama yetu mpendwa lakini bado tunahitaji madarasa vimba vya madarasa bado tunahitaji mashimo ya vyo bado tunahitaji barabara kule upande wa wa maeneo ya vijijini kwa mfano tuna barabara moja ambayo nimekuwa nikiomba muda mrefu sana ambayo inaunganisha kata saba za bonde la ufa ile barabara inaitwa ya surungai yenye urefu wa kilomita sita nilishaiomba na mara nyingi sana nishauliza hapa bungeni naomba basi ujenzi wa barabara hiyo ukamilike ili wananchi hawa wafanye shughuli za maendeleo katika ile bonde la ufa maana mimi na bonde la ufa na na eneo la mlimani baada ya kusema yote hayo ma mengi na kama ni machache ni machache niombe tu kuunga mkono hoja maisha mheshimiwa Eh hizi bilioni trilioni 7 zipite ziende kufanya kazi ya wananchi. Nashukuru sana kwa nafasi hii asante. Asante sana mheshimiwa Ali Mohamed Casey atafatiwa na mheshimiwa Yahaya Omar Masare, mheshimiwa Justin Joseph Monko ajiandae. Asante sana mheshimiwa naibu speaker. Mheshimiwa naibu speaker kusema kweli serikali ya umu ya tano imefanya kazi ambazo kila mtu anaziona. Hakuna cha kusema hazioni. Labda mtu anasema tu akiona chekunda atalazimia kusema cheusi kwa kutaka yeye mwenyewe. Kuhusu wilaya zetu za Nkansi mfano wilaya Nkansi mheshimiwa tulikuwa tuna hospitali ya wilaya. Vituo vya afya tumepata vitatu ambavyo vimekarabatiwa ni kama hospitali za wilaya. Na Manyere pale mjini tuna hospitali ya Mission DDH ni hospitali nzuri sana mheshimiwa. Haina msongamano, haina chochote ambacho tunazokosa. Na kuna chuo pale kinatoa manesi na kinatoa diploma za wa, wa, watu wa maabara na shangaa mheshimiwa anasimama pale kusema na manyere hamna huduma ya afya watamshangaa wananchi na zata wale baki wa chadema 100 200 hawataka wazu kumpa kura wanajua kazi inafanya katika ilan kazi mimi kama mimi napita kwenye CCM na hapa mbele ya bunge lako tukufu sitapita kufanya kampeni kalala usingizi watanipa kura atashangaa na hao chadema ambao wako wale baki watatu wane kura hazikupata wanajua nazofanya kazi katika ilan kazi Wilaya yetu haina tatizo la huduma za afya. Kwa sasa serikali imeimarisha Mheshimiwa Naibu Waziri Mwenye Shafika mpaka wa Mpembe ambako ndio niko zaliwa mimi. Ni mwisho wa nchi anafahamu kituo cha kimejengwa kama hospitali ya wilaya, Kirando kimejengwa ambapo ndio wageni wanaingilia. Sio na Manyere Mheshimiwa. Geografia wilaya Nkansi wageni wanaoingilia hawaingilii na Manyere. Wanaingilia Kirando, wanaingilia Wampembe, wanaingilia Kabwe. Na Manyere iko mbali na, na mpaka kama kilomita 100 sehemu nyingine kilomita 90 wao wagata pita wapi 
Na wakifika na manyeri, kuna hospitali mbili Hospitali ya mission mwashimiwa ni kubwa sana hospitali ya mission Watu naifahamu, inasifa kubwa sana Hakuna katika mkoa rukwa Labda sumba wanga Sasa kwa nini tunatatizo, tunasema uongo mbele wa nainchi Tuseme ukweli, sekari kini tunifufanya Kwanza resi makufuli mwashimiwa na mambu, hawa tufanya kampeni Juzi, shahidi mjomba, uyu wapa mjomba Watunduma Aseme ukweli Mwishima naibu speaker naendele kidogo Mwishima naibu speaker kusu tarula Tarula mi siseme ya bari ya kuongeze wa pesa Manaka ta, tarula wa mabarabara vile vile nao imearibika mea, Mvua ikunyesha upande wa tarula tu Barabara zote Tutafute tu hela semu zingine ziongeze upande wa tarula Lakini kupunguza pesa kutoka tarula Mwishima mwishima naibu speaker itakuwa matatizo ta, Tarula itafutwe pesa semu ingine iongezwe pesa Lakini kupunguza kwa asilimia asilimia utapata matatizo Alafu mwishima tu kizungumza Habari nimesoma mimi habari ya ipi, ipi opara Wamegawa kila, kila halimashauri pesa sawa Kuna halimashauri mwishima zingine kata nine, kata sita Halimashauri zingine kata shini na nane Na nimezungumza hapa mwishimiwa Halimashauri zingine mwishimiwa zimegawa kisiasa Kisiasa kabisa Tuwezu gawa kila halimashauri laki nine, laki nine, laki miloni miaine, miloni miaine Wakati wengine wanakata sita Sasa wengine kata shini na nane Sasa mwishimiwa hii hawezi, hawezi kuwa sawa mwishimiwa Vile vile abari ya maboma Maboma ya maabara Vile vile megawa na nenane Kila mashauri Kuna mashauri mwishimiwa zingine ziko umu mzee ukisungumza ni aibu Kata sita Kata nane Mwishimiwa haiweze kani mwishimiwa jafo Hii lazima mpitia upe mwishimiwa Mgao msifate kwa mashauri Wa maboma Wa maabara Wenye vituo vya afya Zahanati haiweze kani Kuna mashauri hapa mepewa hapa kata sita zipo, wongo kweli? Kuna mashauri kata nane, wongo kweli? Kwa nini wapate za, za vitu vya fevi tatu? Wapate mabara nane? Haiweze kani. Hii haiweze kani mwishima jafo. Hatuendi hivyo. Lazima tufate idadi ya kata. Ndiyo tunakwenda kisawa. Nimechunguza mimi. Wenu mwenga usema, lakimi nisema kweni mpenzi wa mungu. Hatuwezi hivyo. Kuna wabungi hapo alipewa halimashauri alipewa majimbo kisiasa. Leo anataka kupata mgao tena kisiasa. Haiwezekani. Mheshimiwa hilo naona mpitie upya. Mheshimiwa Jafio na Katibu Mkuu nye muhanga na muamini sana apitie upya. Kwangu kuna maboma kule vituo vya zahanati mheshimiwa Chaitindi, Tambaruka, Mashete, Matala vimepigwa bati mheshimiwa hatujevimaliza paka leo. Ni kukumbusha mwishimiwa kabo unaifahamu na mwishimiwa nye muhanga unaifahamu kabo bilivyo Natakiwa kituwa cha hafya kijengwe kabo haraka wezika navyo Kabo na kabo peke yake na, na korongwe ni sawa na majimbo mengine umu ndani ya limo Idadi ya watu na umbali kutoka, kutoka wila nkansi Inatakiwa na enyewe peke kituwa cha hafya Kuna bandari kubwa Wageni kila sikuwa na ingia kutoka Kongo, kutoka Burundi, kutoka Zambia Ndiyo hiyo mji ambao uko mpakani Kwa hiyo naomba kituwa chafya kijengwe pale Kuna kituwa chafya kidogo wa kitoshu mwishimiu Kuna alimashauli ndogo ndogo ni kizitaji hapa mzee ni hatari Wanazijua? Mwishimu wajafu wanazijua Ujienzi wa ofisi za, za tarafa vile vile mwishimiwa Tuna tarafa na manyere na miaka makao makuya wilaya Haina ofisi ya tarafa Kuna kate vile vile kate Tarafa ya siku nyingi kate, haina tarafa, ofisi ya tarafa. Sasa tunaomba na unye wa jengiwa maofisi ya tarafa, tarafa wa ofisi zao. Nimeona wengine wa jengiwa jengiwa kwenye, kwenye hali mashauli zina, zina kata tano, zina kata sita umu. Haiji. Haiji kabisa. Hali mashauli ni dizungumza hapa. Tumejazana wabunge umu. Tume uchaguzi. Ipitie upia ugawaji wa majimbo. Ipitie upia ugawaji wa majimbo. Kuna majimbo anakata 28 mpaka 30. Kuna majimbo mengine mheshimiwa anakata 6 anakata 8. Kuna mashauri zingine zinakata 5 zinakata 6. Jana kule jimbo ni kwake, mkoa ni kwake ndio wapewe madiwani wako. Sio mjafu atoe hela za serikali kuu. Madiwani wanapewa posho ya vikao kutokana na makusanyo ya mashauri. Haiji hapa kumbana jafo apeleke pesa. Tulizungumza hapa. Halmashauri kama ina uwezo kusanya simu ya themanini Ifutwe Kwa 
Kwa hiyo almashauri yako kama inaendelea na madiwani haina uwezo. Hiyo sio almashauri. Futi la mbali. Hamna kubembelezana bembelezana hapa. Ndio sheria inasema hapa. Kama mkurugenzi akusanye vile vile alizungumza hapa, ajieleze huyo mkurugenzi. Aitwa ajieleze, hafai. Mheshimiwa kesi muda wako umekwisha. Asante. Mheshimiwa. Bado kidogo. Bado kidogo, nimalizie tena moja. Kwa hiyo mnazungumza ukweli mheshimiwa naibu speaker. Umeisha mheshimiwa, mheshimiwa Jafar ameshapoelewa. Shukrani sana na shukrani naunga mkono hoja. Asilimia mia kwa mia na alimashauri sio kwa uwezo. Futi ya mbali. Tugawe upya majimbo. Asante sana mheshimiwa. Asante sana. Mheshimiwa 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 Jafo ni kweli hilo jambo la kugawa sawa sawa kuna kata nyingine ni nyingi sana kwenye jimbo moja. Sasa kata kuna kuna jimbo linaweza kuwa na kata 36 alafu linapewa milioni arobaini kwenye maboma ambayo yanawezekana yako kwenye kata zote 36. Wakati huo huo kuna jimbo lina kata kumi sasa ule ufanisi wake uh, utakuwa haulingani kwa sababu wale wa kata 36 watakuwa wamepunjwa. Eh, kwa hiyo nadhani ni vizuri kuliangalia kuliangalia kwa namna nyinyi mlivoweka hiyo budget inawezekana fedha hizo hizo lakini mzigawanye kwa pengine kuangalia uhitaji na mahitaji ya watu kwenye maeneo yao. Mheshimiwa mheshimiwa bunge nilikuwa nimemtaja mheshimiwa Justin Joseph Monko atafatiwa na mheshimiwa Abdala Chikota mheshimiwa Grace Victor Tendega ajiandae Mheshimiwa naibu speaker na kushukuru sana kwa kunipa nafasi nami niweze kuchangia katika bajeti hii ya wizara yetu muhimu kabisa ya Tamisemi ambayo ndiyo imeshika sehemu kubwa ya wananchi wa taifa letu. Awali ya yote mheshimiwa naibu speaker ningependa sana kuipongeza serikali inayoongozwa na Dr. John Pombe Joseph Magufuli, Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania kwa kazi kubwa ya utekelezaji wa bajeti ya mwaka uliopita na utekelezaji wa ilani ya chama cha mapinduzi. Mheshimiwa naibu speaker ni dhahiri mengi yameshasemwa na waheshimiwa wa bunge na yote yaliyozungumzwa ni mambo yanaonekana na hata katika jimbo langu la Singida Kaskazini tumeona tumepata miradi mingi ya maendeleo ikiwepo zaidi ya bilioni moja nukta tatu kwa upande wa sekta ya elimu katika ujenzi wa miundombinu ya elimu lakini katika upande wa afya vile vile tumepata zaidi ya bilioni mbili nukta sita katika huu mwaka wa fedha ambao ndio unaishia Mheshimiwa Justin Monko saa mahani kidogo. Mheshimiwa bunge, wabunge wa CCM watakuwa wanachangia kwa dakika saba Wabunge wa uh, CUF na Chadema wanaendelea kuchangia dakika kumi Wabunge wa CCM dakika saba Mheshimiwa naibu speaker, na kushukuru sana. Kwa kama nilivyosema, ninaipongeza sana serikali kwa utekelezaji wa ilani ya chama cha mapinduzi na bajeti iliyopita na nimpongeze sana mheshimiwa waziri mkuu pamoja na timu yake na mheshimiwa Jafo kwa kusimamia vizuri miradi mingi maana miradi mingi na wagusa wananchi iko katika wizara hii ya Tamisemi lakini ninalo ombi kwa serikali kwa jimbo la Singida Kaskazini bado tunazo changamoto nyingi inawezekana hatukupata fedha ya kutosha katika maeneo mbalimbali Jimbo lile lina wananchi takriban sasa laki mbili na nusu. Paka sasa pamoja na kupata vituo vya afya viwili ambacho tumekarabati kituo cha afya cha Mgori pamoja na Msange na kile cha Ilongero ambacho tumekuwa nacho. Maana yake ni kwamba tuna vituo vitatu katika wananchi laki mbili na nusu. Mheshimiwa naibu spika utaona uiano ule wa angalau kituo kimoja kuhudumia wananchi elfu hamsini tunahitaji vituo angalau sita. Na kwa muda mrefu nimekuwa nikiomba hapa kumalizia tu angalau yale majengo. Najua inawezekana hakuna fedha za kutosha kuwa na majengo mengi kama tulivyofanya kwa vituo ambao tumeshapata. 
lakini kipo kituo cha ngimu ambacho wananchi wamekijenga zaidi ya miaka kumi iliyopita lakini vile vile kipo kituo cha makuro niombe sana mheshimiwa Jafu tumezungumza sana na wewe nimerudi kwako mara nyingi naomba sana mtupe fedha angalau ya kukamilisha hizo o, ayo majengo ambayo yamesha jengwa na wananchi ili tuweze kutoa huduma kwa wananchi wetu kwa sababu huduma za afya zinahitajika sana Mheshimiwa naibu spika baada ya kusema hayo katika sekta ya afya ninaishukuru pia serikali tumepata hospitali yetu ya wilaya pamoja na hivyo vituo vya afya bado mpaka sasa sisi tumekamilisha majengo muda mrefu lakini hatujapata kifaa hata kimoja sasa ni kuombe sana mheshimiwa Jafo katika hili najua tulishapeleka fedha MSD kwa mfano kituo cha msange sisi wenyewe ndio tuliopeleka kwa sababu fedha mliituletea tunahitaji hivyo hivyo vifaa ili vituo hivi pamoja na hospitali ya wilaya ianze kufanya kazi kwa sababu hatu, haita tufaa kuwa na majengo tu peke yake ambayo hayana kazi kwa muda mrefu tumeshamaliza na hapa tunasema tumejenga vituo vingi kwa idadi lakini bila vituo bila vifaa vya kufanyia kazi vituo hivi vitakuwa sawa sana magofu kwa hiyo ni kuombe sana mheshimiwa Jafo mliangalie hili tupate vi, tupate vifaa kwenye hospitali yetu ya wilaya pale Ilongero lakini na vituo vya afya cha Mgori pamoja na kile cha Msange sambamba na hilo sasa tunaomba katika bajeti hii nyumba za watumishi pale Ilongero hatuna nyumba nyingi ambazo watumishi wangeweza wakaweza kukodisha wakakaa kule tunahitaji kuwa na madaktari maeneo karibu na vituo hivi pamoja na hospitali niombe sana katika bajeti yako hii mtutengee nyumba za watumishi kwa sasa ile hospitali tunaitumia kama e, ofisi ya muda ya mkurugenzi wa halmashauri sasa sambamba na hilo kwa sisi halmashauri zile ambazo tulifurumushwa na mheshimiwa rais kule mijini basi tunaomba sasa mtupe fedha haraka sana tuweze kujenga kwenye maeneo yetu ili kusudi wananchi waweze kupata huduma katika maeneo yao ya utawala kama ambavyo serikali ilikuwa imekusudia Mheshimiwa naibu spika liko tatizo la barabara hasa zinazosimamiwa na Tarura pamoja na kwamba sasa katika jimbo langu la Singida kaskazini barabara mbili za Tarura amini za Tandrod barabara ya kutoka Ilongero kwenda Ngamu hiyo ilishajaa maji imekatika kabisa Jana barabara nyingine yoro toka Ilongero kwenda Mtinko nayo na tayari imesha katika na barabara na nimeambiwa malori mengi sana yamekuwa mapale hao ni wa Tandrod lakini barabara ambazo zingeweza zikatusaidia kututoa katika tatizo hili ni barabara za Tarura ambazo nyingi sasa zinaweza kusaidia kutoka kwenye kuweka mizunguko sasa hili ni tatizo wananchi kwa mfano wa Ihanuda walioko kule e, ngamu kule sasa hivi wametengwa na maeneo mengi na ili waweze kufika mjini wanahangaika wengine mpaka wakapite kateshi kule wengine mpaka wazungukie huku kwa mheshimiwa Kiula huku ili ndio waweze kufika mjini kupata huduma lakini mnaweza mkatusaidia hata katika haya maji pia ni fursa maana watu wanatembea katika maji tupeni boti kama hatuwezi basi kuenda kurekebisha hizo barabara kwa sasa kwa sababu kila tukiuliza tunaambiwa kwamba na ni kweli kwamba huwezi kurekebisha barabara sasa wakati mvua zinaendelea kunyesha lakini mtusaidie tuwe na vivuko ili wananchi waweze kupata huduma kwa upande mwingine wa pili kwa sababu wengine wana mashamba huko mtu huwezi kuzunguka kilomita zaidi ya hamsini kwenda kufuata shamba lako huko kwa tuombe sana katika mfuko wa dharura wa ofisi ya waziri mkuu muangalie tumepata madhara maeneo mengi sio kilo tu peke yake na rufiji singida kaskazini tumepata maafa kule kwa mheshimiwa mtuka ilikuwa ni bala tupu tunaomba na sisi tuangaliwe katika mfuko wa taifa ili tuweze kupata fedha za dharura kwa sababu nchi yote hii imevamiwa na maji tunajua haja yetu na serikali ndio lakini tuangalie katika mgao tulio nao sasa tuombe sana tabra pale almashauri ya singida dc wameomba fedha za dharura kwa muda mrefu kila mara wanaambiwa uhakiki kila mara mna hakiki kila mara tuna hakiki paka sasa mheshimiwa naibu spika sielewi hata kinachoakiwa ni nini lakini tuombe basi tayari watu wa, e, wataalamu kutoka tamsemu walishatumwa fedha hizo zitolewe ili zile barabara za kuunganisha mfano pale meri ya kutoka barabara kuu ya Arusha 
iweze kuwasaidia wananchi sasa hivi tunashindwa kutoa mazao yetu kutoka mashambani kupeleka kwenye masoko Asante sana mheshimiwa muda wako umekwisha. Asante sana. Asante sana mheshimiwa naibu speaker naunga mkono hoja lakini kwa kweli tunaomba sana hizo fedha tuletewe ili marekebisho haya yafanyike. Asante sana. Asante sana nilikuwa nimemtaja mheshimiwa Abdala Dadi Chikota tafatiwa na mheshimiwa Grace Victor Tendega, mheshimiwa Timotheo Paul Mzava ajiandae. Ili nami nichangie hoja iliyopo mezani kwetu. Lakini nianze kwa kumshukuru Mwenyezi Mungu mwingi wa rehema ambaye ametuwezesha kuendelea na vikao wetu vya bunge na kipekee ni mpongeze mheshimiwa rais ambaye moja kwa moja anasimamia wizara hii ya tamisemi kwa kazi mzuri na miongozo mizuri ambayo inasaidia utekelezaji wa mambo mengi na matokeo tunayoona katika kuwafikia wananchi kupitia ofisi ya rais tamisemi lakini vile vile ni wapongeza wasaidizi wake mheshimiwa makamu wa rais mama Samia Suluhu lakini pia mheshimiwa waziri mkuu Kasi Majaliwa Majaliwa wote ni mashahidi ni kwamba ameenea katika maeneo yote ya nchi yetu anashughulikia corona anashughulikia mazao anashughulikia kahawa na mazao mengine pongeza sana mheshimiwa waziri mkuu lakini kipekee ni kupongeze kaka yangu Seleman Jafo kwa kazi nzuri unayoifanya katika ofisi hii ya Rais Tamisemi. Kwa kweli unatosha na shughuli zako tunaziona umekuwa mfuatiliaji mzuri wa shughuli za maendeleo mikoani, mawilayani lakini pili na manaibu wako Mheshimiwa Joseph Kandege na Mheshimiwa Waitara. Kwa kweli Tamisemi mmejipanga hongereni sana. Mheshimiwa Naibu Speaker Nipongeze kwanza kwa uendeshaji kwa, kwa usimamizi na uendeshaji wa miradi ambao tunao kwenye mamlaka serikali za mitaa sasa hivi. Wote tutakuwa mashahidi katika mamlaka za serikali za mitaa tulikuwa na miradi mingi miporo. Lakini kwa kipindi hiki fedha zikitolewa miradi inakamilika. Hongereni sana. Usimamizi wa vituo vya afya 350 na hospitali saba Tungesimamia kama mazoea Tungeingia mwaka wa tano huu vituo hivi bado tunaita ni miradi ambayo haijakamilika. Lakini ukamilishaji huu wa miradi ni kwa sababu ya ufuatiliaji na usimamizi mzuri ambao unafanywa na viongozi wa Tamisemi lakini pia na watendaji wa Tamisemi wakiongozwa na engineer Nyamuhanga. Hongereni sana. Mheshimiwa naibu speaker kipekee ni pongeze kwa jinsi Tamisemi na mheshimiwa rais alivyosimamia kuhusu matumizi na nidhamu ya fedha katika mamlaka za serikali za mitaa wote mnafahamu kwa mamlaka za serikali za mitaa zamani zilipewa majina mengi kwa sisimizi mchwa na kadhalika lakini sasa hivi kuna maboresho makubwa sana katika usimamizi wa fedha ambazo zinaenda kwenye mamlaka za serikali za mitaa na ushahidi upo wa kutosha hata taarifa ambayo mwasilishi wa juzi na CAG kuna maboresho makubwa sana. Hata ofisi hata taarifa ya Mheshimiwa Waziri hapa ametaja kwamba hati za kuridhisha zimeongezeka kutoka asilimia moja hadi asilimia tisini na tano Na hii tano hii sio kwamba kuna halmashauri ambayo imepata hati mbaya, ni zile ambazo zina mashaka. Kwa hiyo hongera sana hati mbaya zimeshafutwa zimeshafutwa kwenye halmashauri na ile kigoma ujiji ambayo ilikula hati chafu kwa miaka minne hata mwaka huu imejikongoja imepata hati safi hati ambayo unaridhisha kwa hiyo ni pongeze ofisi ya rais Tamisemi kwa kazi mzuri ambayo mmeifanya kutoa miongozo na sasa hivi fedha kizikeni kwenye mamlaka za serikali za mitaa zinatumika kama ipasabe lakini mheshimiwa jafu ni kupongeza kipekee kwa wazo lako la kununua posi na kuzigawa kwenye mamlaka za serikali za mitaa Zinuliwa posi 7223 zimegawanywa kwenye halmashauri zote. Posi hizi zitaimarisha ukusanyaji wa mapato na hivi kuongeza mapato katika mamlaka zetu za serikali za mitaa. Mheshimiwa mwenyekiti na speaker, nitaka nimjibu kaka yangu Jafar jana alisema kwamba serikali hii na nia ya dhati kuhusu ugatuaji. Mheshimiwa Jafar ugatuaji ni dhana pana sana. Ugatuaji kwanza unategemea mazingira. Serikali awamu ya tano 
inania dhati kabisa katika ugatuaji Lengo kubwa la ugatuaji ni kupeleka huduma kwa wananchi wake Hivi vituo metatu wa msiri vilio jengwa vya afya Kazi yake ni kutoa huduma kwa wananchi Huo ni ugatuaji Hospitali sina saba Lengo lake ni kupeleka huduma kwa wananchi Tumeunda tarura Na ruwasa Ili kwa kisha barabara Na maja na pele kwa vijijini Huo ni ugatuaji Kwe concept ya, de ya decentralization ni pana Na tusikariri tu kwa mba Kama ilivyo zungumuzo kwenye policy paper mwaka tisina nane Ile sera ya mwaka tisina nane Uwezi kuitekeleza mwaka huu ni, ni zaidi ya miaka shirina mbili Kwe kinacho fanyika sahivi Bado kuna ugatuaji mkubwa Warasilimali kupeleka kwenye mamlaka serikali za mitaa Kwe serikali hii inania dhati kabisa kutekeleza ugatuaji Na sivyo kama ndugu yangu mimi na mfamu alikuwa mea muda mrefu Anafamu mlaka serikali za mitaa Hawezi kusema kwa mba serikali ya inania Ugatuaji ya dhati ipo Na shuguli ambazo napele kwenye mamlaka serikali za mitaa Ngazi za chini ndo ugatuaji wa kisasa Kwa sababu sera lazima yengalia na mazingira ya wakati uliopo Hatuwezi kuzimuzia policy paper ya mwaka atisina nani Mweshimwa naibu speaker, nilitaka vile vile nizungumzie niungane na wenzangu kuhusu swala la tarura. Mweshimwa speaker, tarura inafanya kazi vizuri, lakini changamoto kubwa iliopo ni ukosikanaji wa fedha na wataalamu. Kwa ena ishauri, tamisemi, kama liwesuma wenzangu, kwamba iongezewe fedha. Inaweza kuongezewa fedha kutuwa kwenye vianzo vingine, lakini kuangalia ule mgao wa fedha za road fund. Kwa hilo, Ni serikali naomba mulichukulia kwa makini sana kwa sababu mtandao wa barabara kwa tarura saivi ni mkubwa sana Kwa hiyo wana majukumu mengi na rasilimali wazonazo ni chache Kwa lazima tuiwezeshe tarura ili weze kutekeza majukumu yake ambayo tumeikabili Mweshimua naibu speaker vile vile kwenye mamaka serikali za mitani shauri Serikali iwe na kusudio malum la kuongeza watumishi hasa kitengo cha Uhandisi wa ujenzi baada kwanza tarura watumishi wengi wamepelekwa tarura na hivyo mamlaka serikali za mitaa hazina wahandisi hazina watala mwaidara ujenzi kwa hiyo tuwaongezee watumishi hao ili waweze kutekeza miradi kwa ufanisi mheshimiwa naibu speaker naunga mkono hoja na kushuka kunipa nafasi asante sana Nilikuwa nimemtaja mweshmiwa Grace Victor Tendega, atafatiwa na mweshmiwa Timotheo Paul Mzava, mweshmiwa Kosato David Chumi Ajendai. Asante sana mweshmiwa naibu speaker kwa kunipa nafasi hii niweza kuchangia katika hotuba hii ilioko mbele yetu. Kwanza ni mshukuru mwenyezi mungu kwa kunipa uzima, lakini pia niweze kuwapongeza viongozi wangu wa chama hasa mwenye kiti wa chama cha demokrasia na maendeleo mheshimiwa Freeman Aikaeli Mboe kwa ujasiri mkubwa alionao katika kukiongoza chama chetu pia ni mshukuru kwa kunipa fursa na kuniamini kunipa nafasi ya uwaziri wa nishati na ninasema ni sitamwangusha nitafanya kazi kama inavyotakiwa Mheshimiwa naibu speaker naomba nianze kuchangia kuhusu tarura Mheshimiwa naibu speaker tarura imekuwa ni changamoto katika maeneo mbalimbali mbali, ikiwepo katika mkoa wetu wa Iringa katika halmashauri ya Iringa Mheshimiwa naibu speaker sisi tarura kule wanafanya kazi katika mazingira magumu pesa ni ndogo kile kiasi ambacho kimetengwa hakiendi kwa wakati na unakuta katika changamoto hizi za barabara za mvua kubwa barabara nyingi zimeweza kubomoka na wanashindwa kufanya kazi yao inavyotakiwa kwa hiyo mheshimiwa naibu speaker mimi ninaiomba serikali iweze kuangalia kitengo hiki kwa jicho la karibu Unakuta wakati mwingine ni afadhali ilivokuwa chini almashauri, madiwani walikuwa wana uwezo wa kuweza kufuatilia na kupata vile vyanzo vya mapato pale na kuweza kufanyia kazi vizuri. Kwa hiyo tunaomba serikali iweze kufanyia kazi vizuri. Kuna barabara ambazo zinatoka Iringa Manispaa 
kwenda katika kata ya Luhota, Magulilwa, katika jimbo la Kalenga ambazo nyingi kuna makaravati yamekatika na yamebomoka. Kwa hiyo tunaomba uh, serikali iweze kuangalia tarura kwa jicho kubwa na hasa katika kipindi hiki ambacho tuna dim tuna, tuna corona ambayo ipo wananchi wanashindwa hata kufika vizuri katika vituo vya afya. Mheshimiwa naibu speaker niende katika hotuba ya mheshimiwa waziri ukurasa wa kumi amejikita katika kueleza utekelezaji wa bajeti yake na kwa mwaka huu wa fedha. Mheshimiwa uh, naibu speaker maelezo mengi ambayo yametolewa pale yameonyesha kiasi cha kazi iliyokusudiwa na kiasi cha fedha ambazo kimetengwa na utekelezaji wake. Lakini mheshimiwa naibu speaker mimi ninapenda kujua ni shilingi ngapi ambazo mlitenga katika kufanikisha uchaguzi wa serikali za mitaa hiyo imetajwa tu haikuwekewa ainisho kama maeneo mengine ulivyoainisha kwa sababu tunaona maeneo yaliyo mengi uchaguzi haukufanyika karibu asilimia tano watu walipita bila kupingwa kwa hiyo tunaomba ile chenchi yetu irudi iende kwenye tiba iende kwenye mabarabara ili tujue ni kiasi gani ambacho kilibakia ambacho kinaweza kikachukuliwa na kwenda kufanyia kazi nyingine kwa sababu nimesema hivi kwa sababu kuna maeneo ambayo wameonyesha ukurasa moja na kuendelea tumia utumishi wa limu, mamlaka serikali za mitaa kuna fedha zimetengwa na zimetekelezeka Mheshimiwa naibu speaker nikienda pia katika miradi ya kimkakati ambayo iko ukurasa wa 34 mheshimiwa naibu speaker uh, kuna pesa ambazo zimeidhinishwa zaidi ya bilion sabini ambazo zimekwenda kwa wenye maeneo mbalimbali mbali ya miradi ya kimkakati lakini nilikuwa napenda na mimi kuuliza ni lini Iringa DC ambayo ina majimbo mawili Kalenga na Isimani tutaingizwa kwenye huo mradi wa kimkakati kwa sababu ni muda mrefu sasa tumeweza kuweka miradi yetu ya kimkakati lakini hatujafikiwa tunaona majimbo ni mengi pale yameelekezwa lakini ninapenda kujua Iringa DC ni lini tutafikiwa katika huo mradi miradi ya kimkakati ta huduma inayostahiki lakini mlisema kwamba kuna nakumbuka katika ahadi mlisema kutakuwa na bajaji ambazo ni kama ambulance mimi sijaziona kalenga hizo bajaji sijui mliishia wapi na ndio maana tunauliza milioni hamsini ziliishia wapi ni ahadi mlisema tulikuwa na swali la msingi hapa wakati waziri uh, watamisemi akiwa uh, mheshimiwa Simba Chaweni akasema itatekelezwa katika awamu hii ya tano na sio awamu nyingine. Waziri mpango yuko hapa atakuja kutuambia zile milioni hamsini zimeenda wapi? Hatujaziona katika almashauri zetu mheshimiwa naibu speaker. Swala jingine mheshimiwa naibu speaker. Mudaka mheshimiwa. Mudako mkwisha. Asante mheshimiwa naibu speaker. Asante sana nilikuwa nimemtaja mheshimiwa Timotheo Paul Mzava atafuatiwa na mheshimiwa Kosato David Chumi, mheshimiwa Hamidu Hassan Bobali ajiandae. Mheshimiwa naibu speaker, nikushukuru kwa kulipa nafasi na mimi niweze kutoa mchango wangu kwa ofisi ya rais tawala za mikoa na serikali za mitaa. Nianze kwa kumshukuru Mwenyezi Mungu ambaye amenijalia uzima, lakini pia nitumie nafasi hii kwa dhati kabisa kumpongeza sana mheshimiwa rais ambaye ndiye anasimamia moja kwa moja wizara hii lakini pia ambaye anatuongoza kwenye nchi yetu kwa kazi kubwa na nzuri ambayo anaifanya ndani ya nchi yetu. Serikali ya awamu ya tano inafanya kazi nzuri na ukiangalia kazi inayofanya serikali ya awamu ya tano unashawishika kubaliana yale maneno kwamba ikiwezekana hatuna sababu ya kuwa na uchaguzi wa rais mwaka huu mheshimiwa rais apite bila kupingwa. Mheshimiwa speaker naibu speaker ni mpongeza sana mheshimiwa waziri Jafo na mheshimiwa manaibu waziri wote na makatibu na katibu mkuu na manaibu katibu wakuu. Tamisemi inafanya kazi nzuri sana mnafanya kazi nzuri mnatusaidia sana na wananchi wetu ni mashahidi wa kazi kubwa na nzuri inayofanya na, 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 na tamisemi. Ni bahati mbaya tu kwamba jana nilisikiliza hutuba ya mzee wangu mzee Jafari ambaye namheshimu sana. Ukisikiliza hutuba yake ni kama vile haoni kinachofanyika. Lakini pia ni kama vile 
hata utuba yenyewe hakuisoma amekuja na mambo ambayo alikuwa anataka kuyaleta tuje tuyasikie Mheshimiwa naibu speaker ukiangalia kuna hoja kubwa mbili hoja ya kwanza tunasema serikali zetu za mitaa zimepokwa mamlaka lakini hoja ya pili tunasema tumeporwa vyanzo vya mapato sasa hii ya ugatwaji wa madaraka rasi mstaafu mzee wangu chikota ameshaisema vizuri mimi niseme kidogo kwenye hili la kusema kwamba tumeporwa vyanzo vya mapato Mheshimiwa naibu speaker kwanza sio sawa sawa tukitumia lugha kama vyanzo vya mapato vimeporwa kwenye serikali za mitaa sio sawa sawa kwa sababu kilichofanyika tunaweza kusema ni mabadiliko ya namna ya kukusanya mapato na mabadiliko haya yamefanyika kwenye sehemu kubwa tatu nani anayekusanya namna ya kukusanya na matumizi ya makusanyo hayo yanayokusanya Mheshimiwa naibu speaker ukienda kule vijijini leo wananchi hata kuelewa kambi wameporwa mapato kwa sababu haya mabadiliko yaliyofanyika ndio yaliyotusaidia pamoja na kwamba kwa tukusanya kodi za ardhi miaka yote lakini tulikuwa kwenye halmashauri hatutengi fedha za kupima wala kupanga na migogoro ya ardhi ikaendelea kuwa mingi mwaka huu fedha tuliyokuwa nao serikali imetoa bilioni sita kwenye halmashauri kwa ajili ya kusaidia kupanga na kupima miji yetu kazi ambayo mwanzoni hatukuwa tumeweza kuifanya lakini mwanzoni wakati tukusanya halmashauri mapato kwenye halmashauri premium uki, uki, ukiwa mtu anataka kumilikisha kiwanja kwa, kwa awamu ya kwanza ilikuwa ni 7.5 percent ya thamani ya ardhi baada ya kupeleka wizarani imeshuka imekuwa 2.5 huku sio kuporwa huku ni kuwasaidia wananchi lakini pia tukiangalia haya mabadiliko yanayolalamikiwa ndio yale tusaidia mpaka mkulima anayesafirisha mazao chini ya tani moja hatozi ushuru haya ni mabadiliko yaliyowasaidia wananchi na sio kuporwa kwa vyanzo vya mapato haya mabadiliko ndio tusaidia wajasiria maji kada kitambulisho cha shilingi 2020 hasubuliwi kwenye masoko mheshimiwa naibu speaker huku sio kuporwa kwa vyanzo vya mapato huku ni mabadiliko ya namna ya kukusanya na mabadiliko haya pia yameonekana kwenye matumizi hata tungachua vyanzo vyote si tusikoza kujenga hospitali ya wilaya bilioni moja pointi tano kwa mfumo huu wa makusanyo tumeweza kujenga hospitali za wilaya tumeweza kujenga vituo vya afya tumeweza kujenga zahanati tumebadilisha namna ya kukusanya na namna ya kutumia mapato yetu mheshimiwa naibu speaker nitumie nafasi hii kutoa tu ushauri kidogo kwenye maeneo machache yanayosimamiwa na ofisi ya rais tamiseme eneo la kwanza ni tarula pamoja na kazi kubwa inayofanywa na Tarula bado tuna changamoto nyingi kwenye maeneo yetu. Mheshimiwa Waziri Mkuu alifanya ziara tunamshukuru ametusaidia sana lakini bado ziko barabara ambazo kwa sababu ya changamoto ya mvua hazipitiki. Kuna barabara ya Makuyuni kwenda kwa Mshai, kuna barabara ya Makuyuni zege mpakani, kuna barabara ya Msambiazi mpaka Lutindi, lakini pia iko barabara ya Kerenge kwenda Kijango mpaka Magoma. Mheshimiwa Naibu Speaker pia tuna changamoto ya madaraja. Sisi koroga tulipata maafa kabla hizi mvua za mwaka jana tulipata mvua mwaka na kumi na sita. Kuna daraja la Makondeko kule Magamba kwa Lukonge. Kuna daraja la Mswaha na kuna daraja jingine inaitwa daraja la Msituni kule Kimbo. Yaliharibika mwaka na kumi na sita. Lakini mpaka leo hatujaweza kuyatengeneza kwa nini? Kwa sababu hatuna fedha. Tarula ina, ina fedha chache. Tuombe sana serikali. Hoja ya kuomba Tarula kuongezewa fedha ni hoja ya msingi tunaomba ichukuliwe na ipewe uzito unaostahili. Lakini jambo la pili tuwaombe Tarula. Kama wanavyofanya kwenye baadhi ya maeneo ya mijini, kubuni miradi na kuandika maandiko kwa ajili ya miradi mbalimbali, mtusaidie pia na maeneo ya vijijini. Yako maeneo tukiandika maandiko tunaweza kupata fedha kwa kupata fadhili, kupata fedha kwa wahisani tukasaidia kutengeneza hizi barabara za kwenye maeneo ya vijijini ili wananchi waweze kufanya shughuli vizuri, waweze kusafirisha mazao yao lakini waweze kutoka sehemu moja kwenda sehemu nyingine. Lakini mheshimiwa naibu speaker pia niwaombe Tarula imarisheni sana kile kitengo cha kudesign haiwezekani daraja moja tukadesign tangu mwaka 2016. Hama daraja niliyataja kila tukuuliza tunaambia wana design. Wao kuje design. Ningeomba hichi kitengo kiimarishwe ili kazi ifanyike kwa wakati waweze kumaliza mapema. Mheshimiwa naibu speaker eneo jingine ni eneo la vituo eneo la afya. Niwapongeze sana tamisemi kwenye utuba nimeona mmetenga fedha kwa ajili ya zahanati lakini ningeomba tu nikumbushe alichokisema mheshimiwa kesi ni kitu cha msingi sana. Nitoe tu mfano mdogo na naomba naomba ndugu zangu wa Korogwe mji wasinielewe vibaya. Halmashauri ya mji wa Korogwe ina mitaa mbili ina vijiji saba. Halmashauri ya wilaya ya Koroga ambayo ndio Koroge vijijini ina vijiji mia moja na kumi na, nane. na ina mamlaka ya mji mdogo mmoja yenye vitongoji ishirini Unapotupa zahanati tatu kila halmashauri unakuwa hututendei haki sisi wengine ambao tuna maeneo makubwa. Tunaomba sana muangalie namna kugawa hizi pesa ndogo mliokuwa nayo sisi ambao tuna maeneo makubwa tuweze kupata ambacho kinastahili. Lakini pia tulipewa fedha kwa ajili ya vituo vya afya tumejenga kituo cha afya kule Korogo kitoa Mkumbara tunajenga kituo cha afya sehemu inaitwa Kerenge tulipewa milioni 200 mbili. 
Sasa jaona kwenye budget mpango wa kuendeza maana milioni 200 ni kama jengo moja tu. Sasa tuna mpango gani kwa mwaka wa fedha unaokuja kwa maeneo mengine yaliyobakia? Mheshimiwa ndugu speaker, eneo jingine kama nilivyosema pamoja na hivi vituo vya afya hizo nati tatu tunazopewa lakini bado tuna vijiji vingi na wananchi wamejenga kwa nguvu sana mabome ya madarasa na zaanati na fedha hizi ni chache tunaomba sana mwangaye namna ya kutuongeza tuweze kufanikiwa kufanya hiyo kazi na kuwasaidia wananchi wetu mheshimiwa naibu speaker niomba kushauri eneo la mwisho kwenye muda wako umekwisha asante sana mheshimiwa naibu speaker na kushukuru naomba kuunga mkono wenye asante sana mheshimiwa Kosato David Chumi atafatiwa na mheshimiwa Hamidu Hassan Bobali, mwishmiwa ahawa mchafu chakoma ajandaye. Mwishmiwa naibu speaker na shukuru kwa kunipa na fasi. Na mimi nianze kwa zabuli ya miyamoja ishina saba. Mstari wa kwanza hadi wa pili na osema. Bwana asipo ujenga mji wa ujengao wa kesha bule. Au bwana asipo ulinda mji, asipo ulinda nyumba, asipo ulinda chochote walindao wa kesha bule. Watu wengi wamesema kuhusiana corona na mimi nasema tuendelee kuchukua tahadhari kama ambavyo serikali imekuwa ikituelekeza lakini tusimsahau Mungu. Baada ya kusema hayo mheshimiwa naibu speaker kama ulivyotuelekeza muda wetu ni mchache na mimi napenda kupongeza kwanza kabisa mheshimiwa rais umesema tusitaje nchi lakini sisi tulipokuwa nchi fulani mwezi Disemba kwenye mishindano ya mabunge ya Afrika Mashariki tukipita mitaani na zile jezi zetu zimeandikwa Tanzania watu wanasema magufuli oe na watu wenyewe hata Kiswahili hawakijui vizuri lakini wase oh magufuli oe una, mtu unastuka unageuka ndani hapo magufuli oe ni nchi ya watu ndani na uyaoni mimi sitaki ule msemo wa kusema mnyonge mnyongeni haki yake mpeni hapana wala msimnyonge mpeni tu haki yake maana ukisema mnyonga haki ataipata sanga Mheshimiwa naibu speaker napenda pia kupongeza mheshimiwa waziri na timu yake. Wanasema uungwana ni vitendo. Hawa ni watu wa uungwana. Una jambo unaenda pale kwa katibu mkuu au naibu katibu mkuu afya au elimu au manaibu wake hawa anakusikiliza kwa utulivu. Na lile lilokupeleka pale linapata suluhisho. Hata kama sio kwa wakati huo basi linatafutiwa namna ya kupata suluhisho. Kwa hiyo niwapongeze sana kwa utendaji wa namna hii. Kweli wanamsaidia mheshimiwa rais wanamsaidia mheshimiwa waziri mkuu wanamsaidia mheshimiwa makamu wa rais tuendelee kufanya kazi kwa namna hii lakini pia sitakuwa natenda haki kama sitapongeza ushirikiano katika ofisi yetu ya mkuu mkoa wa Iringa katibu tawala mkoa wa Iringa lakini katika halmashauri ya mji wa Iringa wa Mafinga mkurugenzi waheshimiwa madiwani mkuu wetu wa wilaya pale Mufindi Na hata chama chetu cha mapinduzi chini ya comrade Yasin Daudi tunafanya kazi na ndio maana kwa ushirikiano na uchapa kazi ya halmashauri ya mji wa Mafinga ambao hata miaka mitano haijatimiza kwa miaka mitatu mfululizo imekuwa katika tatu bora katika swala zima la elimu kwa nini kwa sababu tumejenga miundombinu ya kutosha usimamizi umekuwa bora lakini pia ushirikiano umekuwa ukituongoza hata hivyo Ninaombi moja wakati serikali inagawa walimu wa sayansi halmashauri zote za miji hazikupewa walimu wa masomo ya sayansi na hisabu ninaomba manake kuna ile dhana kwamba tulioko mjini pengine hatuna matatizo sana hapana tuna matatizo na uhitaji kwa sababu pia hata shule zetu zina watoto wengi sana kwa niombe serikali wakati takapopanga walimu tena ijaribu kututizama na sisi halmashauri za mji Lakini pia nitumie fursa hii kuwapongeza wadau ambao tunashirikia na nao wakiwepo shamba la sawili misitu na wakala wa misitu Tanzania tunapozungumza hivi kwa ushirikiano wanajenga bweni pale shule ya Luganga sekondari na shule ya sekondari Changalao ili kupunguza distance ya watoto kutembea hasa watoto wa kike. Napenda kupongeza na kushukuru. Tumepata kituo cha afya cha Ihongole na zaanati kadhaa sasa zinafanya kazi katika kipindi cha awamu itoka imeanza kazi. Hata hivyo nina Omba mheshimiwa naibu speaker serikali iangalie katika kituo cha afya cha Bumilainga. Tumekuwa tukiomba ni muda mrefu. Mheshimiwa waziri, Mafinga wakati mimi naingia kina mama wajawazito waliokuwa wanapata huduma katika hospitali ya Mafinga kwa mwezi walikuwa takriban 200. Ninapozungumza size ni 650. Kati yao 150 ni kwa operation. Kwa hiyo tukiboresha kituo cha afya cha Bumilainga, 
manake ni kwamba tutapunguza mzigo katika hospitali ya mafinga Mheshimiwa Waziri katika hotuba yako umesema kuhusu kuwezesha wananchi mimi napongeza vikundi vinapata fedha vikundi vinafanya kazi lakini ni kuombe kwa sababu hii ni wizara mtambuka nimewahi kulisema ili hapa bungeni miji ambayo iko kando ya barabara miji kama mikumi miji kama ruambuyuni miji kama mafinga tuone uwezekano wa kuwa na taratibu ambazo watu hao watafanya kazi masaa ishirini na nne wafanye uzalishaji wapate kipato wachangie pato la taifa kwa nini nasema hivi mheshimiwa naibu speaker Kazi ya dola duniani kote ni ulinzi na usalama. Sasa sisi tuwapi hawa kina mama ambao tumewapa mikopo na vijana muda wa kutosha wa kufanya kazi. Jeshi la polisi kazi yao iwe ni kuwalinda wafanye kazi na biashara muda wote. Sisi tuna viwanda vya mazao ya misitu. Vijana wametoka msituni saa tano anataka aende mahali akapate chakula, kumesha fungwa kwa sababu polisi nao wanatimiza wajibu wao kwa sababu ndio sheria. Kwa ni kuombe mheshimiwa waziri inawezekana lisiwe moja kwa moja kwako. Lakini kwa sababu ni wizara mtambuka tuone baadhi ya maeneo watu wafanye kazi masai ishirini nne watu wafanye biashara masai ishirini nne tunashukuru mlituelewa kwenye swala la kusafirisha mazao ya misitu masai ishirini nne tunaenda vizuri na mkija kufanya tathmini mtaona kwa vyo vyote mapato yameongezeka kwa hii kunyanyua uchumi wa watu wao ambao tunawapa mikopo tuwaache wajiachie wafanye biashara kwa mujibu wa utaratibu na kanuni lakini wafanye kazi kwa muda wote ambao inawezekana baada ya kusema haya wenzangu wamesema sana kuhusu tarula hali ya barabara zetu kwa kweli tunaiona pamoja na kuwa road fund haiwezi kutoshereza kama wengine walivyosema hapa katika takwimu yangu mheshimiwa waziri tarula itajenga barabara za lami kilomita 35 tu katika budget hii tunaoanza 2020-2021 unaweza ukaona mgao ni mchache kiasi gani kwa mimi niombe serikali ni skivu ni tulivu mkae muone kama kile kinachotoka kwenye road fund ni kichache basi tuone tutapata wapi ili kwa kweli tuijengee tarula uwezo barabara walao zipitike kwa mwaka mzima barabara zinazobeba zina mazao zinazobeba mbolea ambazo kwa namna moja au nyingine zinachangia katika kusisimua uchumi na kuongeza kipato cha wananchi wetu baada ya kusema maneno haya naunga mkono moja na Mungu atubariki wote kama nilivyosema tuchukue tahadhari lakini tusimsahau Mungu Asante sana nilikuwa nimemtaja mheshimiwa Hamidu Hassan Bobali atafuatiwa na mheshimiwa Hawa Mchafu Chakoma mheshimiwa Rafael Jafar Michael Ajanae Mheshimiwa naibu speaker na kushukuru kwa kunipa fursa hii ya kuweza kuchangia budget ya Wizara ya Tamisemi e, kwanza ni mshukuru Mwenyezi Mungu pia kwa kunipa mzima na afya. Lakini pia Mheshimiwa Naibu Speaker <coughs> itoshe kusema Mheshimiwa Waziri anafanya kazi vizuri. Na mimi nimefarijika sana Mheshimiwa Naibu Speaker mlipoamua uh, kuniamisha kwenye kamati niliyokuwa nimehudumu kwa miaka miwili na nusu nikapelekwa kwenye kamati hii. Kwa kweli nimejifunza kitu kikubwa sana. Nimejifunza ushirikiano baina ya kamati na wizara. Lakini pia nimewakuta watu wema wanaojali utu na wanaosikiliza Mheshimiwa Naibu Speaker wakati e, katibu mkuu mstaafu wa wizara hii uh, <coughs> Mheshimiwa Musa Yombi ana, anaondoka na staafu tulizani kwamba uh, tumepata pengo kubwa lakini kitendo cha kuletwa katibu mkuu wa sasa engineer Nyamhanga kwa kweli ni mtu anayechapa kazi anayefanya kazi vizuri sana Mimi napenda niwe mkweli katika hili na anasikiliza mimi ni mjumbe wa kamati ya Tamisemi. Tunafanya naye kazi vizuri, anatoa ushirikiano na wasaidizi wake. E, naibu katibu mkuu Doros Gwajima na 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 na, na, na Gerald Mweli naye anafanya kazi vizuri sana. Kwa hiyo naibu speaker ningetaka hili niliseme kwamba mimi kama mjumbe wa kamati ya Tamisemi, utawala wa Tamisemi, kiukweli kabisa tunafarijika na namna watu hawa tulivyofanya nao kazi katika kipindi hiki ambacho e, tumekuwepo wajumbe wa kamati. Mheshimiwa naibu speaker, nianze hili la madiwani. Kama jana niliona kulikuwa na mzozo kidogo mheshimiwa naibu speaker juu ya staiki za madiwani. Mheshimiwa naibu speaker sisi kwenye kamati tumeweka na pendekezo la pili kabisa ama ile kitu wetu wa kamati alisoma tunaomba waheshimiwa madiwani nchi nzima walipwe staki zao na tumeweka ukomo ikifika tarehe 30 ya mwezi wa tano 
madiwani nchi nzima wao wamelipwa vile vipolo vyao vya posho ya sitting yale madeni kule benki na CHF ambako wamekuwa wakikatwa fedha lakini almashauri azipeleki na mheshimiwa nabu speaker taarifa ya kamati imeonyesha kwamba kwa mkoa mmoja wa Singida pekee madiwani wanadai zaidi ya shilingi milioni sita na hamsini na nane hiki ni kiwango kikubwa mheshimiwa nabu speaker na ukizungumza nchi nzima ni fedha nyingi na madiwani wengi wanadai nikitolea mfano kwenye almashauri ya kwangu pale madiwani wanadai zaidi ya shilingi milioni tisini na hivi karibuni waligoma hata kufanya kazi kwa kushiriki kwenye vikao mpaka mkuu wa mkoa akaingilia kati. Sasa mheshimiwa anabu speaker ukikusanya takwimu za namna hii nchi nzima unaona kwamba e, hali sio mzuri sana. Lakini najua mheshimiwa waziri alipokuja kwenye kamati alisema kwamba atalifuatilia. Na sisi tunasisitiza kwamba ni vyema jambo hili kafuatiliwa hawa madiwani ni wenzetu wana siasa wenzetu. Hali zao kule chini zinajulikana. Kwa hiyo tukimaliza bunge Diwani akimaliza udiwani wake akaondoka akawa anadai almashauri kwanza hao wakurugenzi hata kwa sikiliza sidhani kama watawasikiliza kwa hiyo mheshimiwa nabu speaker hili lazima tulisisitize ili wenzetu hao na wenyewe wapate wapate steki zao mheshimiwa nabu speaker mimi nashukuru jimbo la mchinga mheshimiwa rais alifanya maamuzi ya kulihamisha kulipeleka manispaa ya Lindi kutoka kwenye almashauri iliyokuwa ya Lindi vijijini Mheshimiwa Nabu Speaker jambo hili mimi kama mbunge nimeshalipongeza ndani ya bunge wakati nachangia ofisi bajeti ya ofisi ya waziri mkuu narudia tena kwa kweli jambo hili watu wa mchinga tunalipongeza na tunampongeza rais kwa uamuzi huu kazi iliyobakia mheshimiwa Nabu Speaker ni kwa waziri na timu yake sasa kufanya ule utaratibu ili ikifika mwezi Julai tarehe moja sisi watu wa mchinga tujue sasa tunawajibika kwa mkurugenzi wa manispaa ya Lindi kwa sababu kuna mambo mengi ya kuela kuji, ya kujipanga. Lakini mheshimiwa naibu speaker sambamba na hilo zile fedha zilizotengwa sasa. Nimeona hapa imeandikwa almashauri ya mtama, almashauri na wenzangu wamezungumzia hapa. Tunapoongeza jimbo la mchinga kwenye manispaa ya Lindi, sasa tutakuwa na kata 32 kwenye manispaa. Na maana yake ni kwamba mzigo umeongezeka. Ukitupa zaanati tatu kwenye manispaa ya kata 32 na ukubwa wa eneo uliopo kwa kweli itakuwa ni kama sio sahihi. Kwa hiyo hapa nadhani falsafa haikuwa haikupaswa kuwa haki sawa kwa wote. E, na ilipaswa kuwa haki sawa kwa wote, sio haki sawa sawa kwa wote. Kwa sababu haki sawa kwa wote it depends na rationality. Kwamba huyu ni mkubwa, anakata nyingi, ana eneo kubwa, pia lazima na yeye apate apate kingi. Kwa hiyo rationality lazima itumike na nashukuru mheshimiwa na speaker umelisisitiza hilo. Nikija kwenye talula. Mheshimiwa Naibu Speaker, kuna haja ya kushauri ama ya kutafuta vyanzo vipya vya fedha kuiongezea nguvu talula. Nitawakumbusha mheshimiwa mheshimiwa wa bunge. Talula mwaka huu imetengewa shilingi bilioni tano kwa fedha za ndani na shilingi bilioni nane kwa fedha za nje. Hizi bilioni nane ni zile za kwenda kutengeneza barabara katika maeneo ya kimkakati kwa ajili ya ma maeneo yale yanayozalisha mazao ya kilimo. Sasa mheshimiwa naibu spika nchi yetu eneo kubwa tunategemea kilimo. Na hizi bilioni nane ni fedha za nje. Na kwa bahati mbaya sana mwaka huu tuna hili janga la corona. Sifikirii Mwenyezi Mungu atuepushie mbali lakini inawezekana fedha za nje zikawa zina shida kwa sababu ya hili tatizo limekumba lime, lime dunia mzima. Kwa hiyo mheshimiwa naibu spika kuna haja ya kuangalia vyanzo vipya eh, vya talula. Shilingi bilioni tatu kwa jumla yake haziwezi kutatua changamoto ambazo zipo zilizosababishwa na mafuriko kwenye maeneo mengi karibu nchi nzima. Barabara za jimbo la mchinga zimeathirika kwa kiwango kikubwa sana. Naudia kusema kwa mfano barabara ambayo inazalisha ina kuelekea kwenye eneo unazalisha ufuta mwingi kabisa. E, barabara ya kutoka Mkwajuni kuelekea Mnyangala kwenda Mipingo na Mkongo zimekufa kabisa hazipitiki na ufuta umelimwa mwaka huu na utapatikana kwa kiwango kikubwa kwa uwezo wa Mwenyezi Mungu tutashindwa kusafirisha kupeleka sokoni kwa sababu ya barabara kuwa zimekufa kwa kiwango kikubwa sana. Mheshimiwa na speaker kuna swala la fedha zimetengwa kwa ajili ya vituo vya afya. Bilioni ya msini. Fedha hizi mheshimiwa na speaker ni fedha za nje. Ningeomba serikali kuwa na mkakati mwingine wa kuhakikisha kwamba endapo itatokea fedha za nje zikupatikana basi sisi wenyewe tutumie fedha zetu za ndani tuweze kugalamia jambo hili. Jambo la mwisho mheshimiwa na speaker ningependa nizungumzie niongezee kwenye swala la corona sasa. Shule zimefungwa ni uamuzi mzuri kabisa. Mheshimiwa na speaker mimi nilikuwa nashauri 
wizara ina mambo mengi ambayo yamesimama kutokana na shule kufungwa. Kwa mfano, sifikirii kama zile fedha ambazo zilikuwa zinapelekwa kila mwezi za kugalamia elimu bule, sizani kama sasa hata kama zikipelekwa sitamwenda kufanya kazi gani. Kuna zaidi ya mwezi umesimama. Na wastani hapa nilikuwa nafanya nilikuwa nafanya mahesabu kila almashauri kila mwezi ilikuwa inapelekewa fedha isiyopungua milioni ya msini Kwa maana kwamba fedha za sekondari na fedha za shule za msingi. Kwa nini wizara isitumie hizi milioni ya msini ambazo zilikuwa zinakwenda kwenye kila almashauri ya wastani ikatumia kununua sanitizer na vifaa wakapewa wanafunzi wale wale ambao vingeweza wangeweza kuzitumia fedha hizo wakiwa shuleni. Sizani kama kuna haja sasa hivi tena ya kununua chaki na mambo mengine ambayo yalikuwa zinapelekwa hizi fedha zikatumike. Kwa hiyo mimi wizara iamue kuchukua hizi fedha sasa hivi inunue sanitizer na vifaa vingine tuwapelekee hao wanafunzi walioko huko majumbani kwao huko vijijini kwa sababu hao wanafunzi wa vijijini uwezo wa kupata sanitizer kwa kweli umekuwa ni mgumu na sifikirii kama hata wanao kwa hiyo ningeomba fedha zile ambazo za elimu bure sasa zitumike moja kwa moja kugalamia vifaa vya kujikinga na corona na zi, wazitumie wenyewe wanafunzi ambao ndio walikuwa wamekusudiwa mheshimiwa honorable speaker nilisema la mwisho lakini nimalizie tu kwamba kuna jambo la uh, kituo cha afya pale Milola kwa alikwenda alitembelea pale akalalamikiwa na wananchi kwamba kuna shida kubwa na kiukweli kabisa kuna shida kubwa pale Milola watu wengi huduma ya afya hawana kituo cha afya mimi kwa kutumia fedha mfuko wa jimbo nimeanza ujenzi tumejenga tumeshamaliza msingi na sasa tunajenga boma Ningeomba mshimiwa waziri hizi eh, fedha zikipatikana za za vituo vya afya mtupelekee pale na Milola ili tukaende tukakamilishe tukamalizie kile kituo cha afya kiweze kutoa huduma kwa wananchi kwa sababu wananchi ni wengi sana wanahitaji huduma na ingekuwa imepunguza kero kwa sababu kile ni kituo wale wananchi wako mpakani kwa mshimiwa waziri mkuu wengi wanaondoka wanaenda kutibiwa Rwangwa eh, katika kituo cha afya cha eh, cha Mandawa wakati pale na sisi tungeweza kupata cha kwetu mshimiwa naibu na kushukuru sana asante sana asante sana mheshimiwa hawa mchafu cha koma atafuatiwa na mheshimiwa Rafael Jafar Michael mheshimiwa Muita Getere Boniface ajendae ninakushukuru mheshimiwa naibu speaker hali yote nipende kumshukuru Mwenyezi Mungu kwa kunipa hii nafasi ili niweze kuchangia hotuba iliyokuwa mbele yetu ya ofisi ya rais Tamisemi Mheshimiwa naibu speaker ni ruhusu nianze kumpongeza Mheshimiwa Rais na makamu wa Rais kwa kazi kubwa na nzuri wanayoifanya kupitia ilani ya chama cha mapinduzi na kupitia hotuba ya Mheshimiwa Rais ya mwezi Novemba mwaka 2015 waliahidi wametekeleza Mheshimiwa Rais aliahidi kupambana na rushwa na ufisadi lakini pia aliahidi kuimarisha utawala bora Mheshimiwa Rais aliahidi kurudisha nidhamu serikalini ujenzi wa Tanzania ya viwanda sisi sote humu ndani mashahidi hayo mambo yanaendelea kutekelezeka Mheshimiwa naibu speaker pia niruhusu nimpongeze Mheshimiwa Waziri Mkuu amekuwa akifanya kazi kubwa ndani na nje ya bunge mara kadhaa nimemfuata kumuomba kuzungumza naye kwa masuala yanayowakabili wafanyakazi nchini lakini masuala ya wa, migogoro ya wakulima na wafugaji wa kule magindu na masuala kadha ya kadha wa mkoa wa Pwani Mheshimiwa Waziri Mkuu amenipa nafasi hiyo kiukweli Mheshimiwa Waziri Mkuu amekuwa akitoa nafasi kwa wabunge wote wa upinzani na wa CCM wabunge wa viti maalum na wabunge wa majimbo lakini pia wabunge wa wale wa awamu ya kwanza na wale wabunge wa zoefu Ongera sana Mheshimiwa Waziri Mkuu kwa kutupa nafasi hiyo wa bunge wako. Mheshimiwa Naibu Speaker nikianza kuchangia mchango wangu kufuatia ugonjwa unaolikabili dunia na taifa letu la Tanzania. Kiukweli nipende kuipongeza serikali kwa hatua ambayo imeamua kuchukua kufunga shule za awali, msingi pamoja na sekondari. Hii ni hatua nzuri sana kwa sababu wale watoto ni wadogo sana kiasi kwamba tukisema tuendelee kuacha mashuleni basi tungekuwa tumewaweka kwenye riski kubwa ya kuweza pengine kupata maambukizi. Sasa licha ya kwamba tunakabiliwa na maradhi haya hapa nchini 
lazima maendeleo ya elimu yaweze kuendelea nchini. Hivyo basi nilikuwa na ushauri kadhaa kwa serikali yangu ya namna nini tufanye tuweze kuwasaidia watoto hawa ili tusije tukawasababishia matatizo hapo baadaye na istoshe ya tujitoshi ugonjwa utaenda mpaka lini na watoto hawa ndio taifa la kesho ndio viongozi wa kesho hivyo ushauri wangu mheshimiwa waziri nilichokuwa nahitaji kushauri ni kwamba moja tuangalie aidha kama mtatenga budget ama kutumika hela hizo za elimu bure vyovyote vile itakavyokuwa lakini lazima tuje na mpango wa homeschooling lazima watoto hawa wasome mashuleni walimu i mean manyumbani walimu wetu waandae andalio la somo ile si ndo anaita lesson plan ambayo wanaweza wakaweka kwenye flash ama kwenye cd watoto wataendelea kujifunza majumbani kwa kupitia television lakini ushauri wangu mwingine ni lazima serikali sasa tuje na mpango wa distance learning. Kwamba hii distance learning tunaweza hata tukatumia a uh, frequency moja wapo ama frequency maalum ambapo walimu watakuwa wanatoa masomo huko alafu watoto nyumbani wanatune hiyo frequency na amini kwenye radio na kuweza kupata maendeleo ama masomo jinsi atakavyoendelea lakini kingine ambacho nilichokuwa napenda kuiomba serikali hizi facilities za, za distance learning pia tukijiandaa nazo so lazima kwa maeneo ambayo hayana umeme kwa sababu tutatumia teknolojia teama, tablet, simu, vyote hivi vinaweza kumsaidia mwanafunzi kuendelea na masomo yake akiwa nyumbani. Ah swala la pili mheshimiwa naibu speaker ni kuhusiana na na, na tamisemi. Mimi niendelee kuwapongeza sana mheshimiwa Jafu na manaibu ma waziri wako. Ah mmeendelea kutusaidia mkoa wa Pwani, ametupatia fedha kwa ajili ya ujenzi wa majengo ya almashauli. Mheshimiwa naibu speaker, almashauli ya wilaya Kipiti imepata bilioni tatu na milioni tano almashauli ya wilaya Kibaa bilioni nne Chalinze bilioni tano mafia milion tano na milioni mia saba na kote huku ujenzi huko katika hatua nzuri tunaishukuru sana serikali isipokuwa hapa kuna changamoto moja na ningependa kushauli kwa serikali yangu changamoto iliyokuwepo hapa kumekuwa na ucheleweshwaji mkubwa wa utoaji wa fedha wakandalasi wanamaliza hatua fulani wakurugenzi ama niseme almashauri ina issue certificate sasa zile certificate zinachukua muda mrefu sana miezi mitatu mpaka mitano ili kuweza kufanya nini kuweza kulipa ujenzi uweze kuendelea changamoto ileko po hapa tunachelewesha huu waamini huu ujenzi wa hizi almashauri zetu ama wa haya majengo ya almashauri zetu kimsingi wenzetu wa hazina hapa kidogo wanatuangusha mfano almashauri ya kibiti wame issue certificate ya milioni tatu na milioni tano na milioni tano <laughs> <laughs> mheshimiwa mpango na mpangalia mbele ambayo <laughs> ambayo huu ni mwezi wa tatu hatujapatiwa lakini pia almashauri ya ya, 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 ya wilaya ya Kibaha ime issue certificate ya milioni tano huu ni mwezi wa tatu hazina mjatupatia almashauri ya wilaya ya Kibiti tume issue certificate ya milioni sabini mpaka leo hamjafanya nini hamjatupatia kwa hiyo mimi nataka kwa shauli ya zina nipende kuwaomba mwanzoni mlikuwa mna utaratibu mzuri mnaingiza fedha kwenye akaunti za almashauri wenyewe wanalipa sasa mmerudisha ili jukumu kwenu kwamba tukimaliza tunaleta certificate kwenu then ndio mwalipe wa kandalasi mna tuchelewesha kwa hiyo mimi mshauri wangu turudi kwenye ule 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 utaratibu wa zamani mheshimiwa mpanga mheshimiwa naibu speaker mchango wangu wa mwisho nipende kutumia nafasi hii kupongeza sana kata ya soga Uh, wanajitahidi mno kata ya soga tuliwashauri kulinda maeneo wamelinda maeneo yao vizuri leo tumepata pale mwekezaji Tan Choice ametengeneza kiwanda kikubwa ambacho kimsingi kile kiwanda kama si corona kingekuwa kimeshazinduliwa na kuanza kazi lakini kwa sababu ya haya matatizo ya corona ndio bado kidogo hakijaanza kazi lakini kila kianda kikianza kazi almashauri ya wilaya ya Kibaha tunategemea kwenda kupata bilioni mbili na milioni mia saba kwa mwaka lakini kwa tano over kila kiwanda tunaenda kupata a service levy ya asilimia tatu nukta mbili kwa maana hiyo hapa nirudi pale pale pa kuendelea kupongeza ni
Tutaenda kumpongeza mkurugenzi wa almashauri ya wilaya Kibaha, mwenyekiti wa almashauri ya wilaya wa Kibaha na sisi madiwani wa almashauri hiyo kwa namna tulivyoweza kufanya. Nikushukuru sana mheshimiwa naibu speaker kwa kunipa nafasi na unga mkono hoja. Asante sana. Nilikuwa nimemtaja mheshimiwa um, Rafael Jafar Michael atafuatiwa na mheshimiwa Mwita Getere Boniface. Mheshimiwa Pauline Philip Gekul ajiandae. Mheshimiwa naibu speaker na kushukuru sana kwa kupata nafasi ya kuchangia utuba hii ya ofisi ya rais Tamisemi. Na nimshukuru Mungu sana kwa pata tena fursa hii ya kuongea baada ya kusoma utuba kwa niaba ya kambi rasmi ya upinzani bungeni. Mheshimiwa naibu speaker Naomba nianze na swala ambalo ni muhimu na nimelizungumza kwa muda mrefu nilipo kwa bungeni kwa, kwa miaka yangu yote karibu mitano swala la ugatuaji wa madaraka. Mheshimiwa naibu speaker mimi sina tatizo lolote na mambo ambayo sasa hivi yanafanyika katika serikali hii kwa maana ya kupeleka maendeleo kwenye maeneo mbalimbali. Kwa sababu hata mimi Nina, ninawiwa kusema kwamba waziri mwenye dhamana waziri wa nchi mwenye dhamana anajitahidi kufanya kazi zake kwa uwezo mkubwa na kwa weledi mkubwa na kwa kweli tunapaswa kum, kumpa heshima hiyo kwa kazi kubwa aliyofanya lakini hoja yangu ni kwamba baki hata mimi moshi leo nimeamenipa milioni 400 kwa kituo cha afya nina shilingi za kutosha za kwenye ma, 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 shule za shule kongwe ambazo zilikuwa zimekarabatiwa kwa hiyo msingi uko mimi sibishani na kwamba kuna fedha zinazo kulewa kwenye maeneo mbalimbali bali katika nchi hii lakini hoja yangu ni kwamba tuna mahali tulikuwa tumefikia katika serikali ya awamu ya tatu na tukatengeneza sera na mfumo ambao ungetusaidia kupeleka madaraka zaidi kwa wananchi na ni kweli mheshimiwa naibu speaker kwamba dhana ya, ya ya decentralization ni pana wala hakuna ubishani na ndio maana kuna dhana ya decentralization by the concentration kuna dhana ya, ya, ya decentralization by delegation lakini dhana naizungumzia hapa ambayo ndio tulifanyia kazi mwaka tisina nane chini ya serikali ya awamu ya tatu ilikuwa ni dhana ya decentralization by devolution manake ni kwamba tulikuwa tunatakiwa kupeleka autonomy kubwa kwa, kwa halmashauri zetu na kuhakikisha kwamba halmashauri zetu zinakuwa na ujizinajitegemea kimapato na malengo yalikuwa ni kwamba ifikapo mwaka 2025 tuo tume halmashauri zetu tumeweza kujitegemea kuangalia asilimia hamsini ili tupunguzie mzigo serikali kuu na huu ndio mtazamo mkitaka kumsaidia mheshimiwa rais lazima mziempawe halmashauri ziwe na nguvu ziwe na uwezo wa kujitegemea sasa mheshimiwa naibu speaker tunapokuja hapa bungeni kila mtu anaomba kituo cha afya anamwangalia waziri wa fedha. Kila mtu anaomba zaanati anamwangalia waziri wa fedha. Yaani mnaipa serikali kuu mzigo mkubwa lakini mngekuwa mmetekeleza dhana ya decentralization by devolution vizuri kwa maana ya D by D. Leo mngeipunguzia serikali kuu ma, 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 mzigo ndio maana yangu mimi nazungumza na, na kwa nia njema ya kuisaidia serikali kuu maana serikali kuu inafikiria habari ya reli. Serikali kuna nafikiria habari ya habari ya ya, ya Sigza Goji. Serikali kuna nafikiria habari ya Ndrege. Hapo serikali kuta nafikiria habari ya Zahanati. Sasa una, 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 una ifiki, leo mtu anakuja kwenye kwenye bunge hivi anasifu kujengewa vyo. Sasa inji halmashauri tatakuwa kufanya. Ya, mimi ndio natakiwa kuwasaidia tu. Mimi sina ugomvi kwa uamuzi mnataka kufanya kwa sababu nyao ndio kwenye serikali. Lakini mimi chokoa jaribu kusema ni kwamba tukitaka tuone vizuri ile dhana ya serikali ya awamu ya tatu ya kuwa na ugatuaji wa madaraka kwa maana ya D by D tuitekelezeni ina msaada mkubwa sana faida yake kubwa ni kama nilivyowaambia ni kupunguzia serikali kuu mzigo lakini la pili ni kupeleka madaraka ma, 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 ya mipango na utekezaji kwa wananchi wanaopanga mipango hiyo lakini la tatu ni kufanya mashauri na uwezo wa kujitegemea kwa vyanzo vya mapato hasa mkibichukua vyanzo vya mapato kati serikali kuu ina vyanzo vingi vya mapato kwa mfano leo hamjaweza kudeploy resources yao kubwa mlio kwenye mlio nao kwenye bandari 
Badala bado ni sema ambao bado inahitaji kufanywa kazi kubwa. Manpower ya TRA sio kubwa kiasi hicho kwamba paka ikakusanye proper tax. Ikakusanye sijui kodi za mabanki kwa sababu bado kuna vyanzo vingi havijavifikia. Acheni hivi vyanzo vingine iwezeshane almashauri hiyo na skilled man power ya kuweza kuvishughulikia utawala. Bado halmashauri zetu haziwezi kuhaya na kufaya. Halmashauri zetu haziajiri na kufukuza. Bado mwenye kufukuza serikali kuu, serikali kuu. Sasa ndio maana nikasema mpango ule wa wa ugatoni madaraka ulikuwa na lengo la kusaidia nchi hii kupunguzia ma, ma, kazi kubwa serikali kuu ambayo inafanya kwa ni wajibu wenu kuona inafaa kutekeleza au kuona kwa basi paka msubiri kama mtaji kupiga magoti hapa bungeni ku, 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 kuomba serikali kuu sawa lakini mimi ninachokiri kwamba ziwezeshane almashauri ziweze kujitegemea kwa maendeleo mapana ya taifa letu lakini jambo la pili mheshimiwa wa, waziri tunakwenda kwenye uchaguzi na, na, na kwa hali ilivyo na kwa katiba ilivyo na kwa mwelekeo wa serikali watakao tumika kwenye uchaguzi ni, ma, ni, 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 ni wakurugenzi na baadhi ya maafisa wa almashauri kama ilivyo kawaida kwamba baadaye wanajigeuza kuwa returning officer nilichokuwa na shauri mimi kwa sababu tayari kuna kauli ambayo ilikuwa inaleta utata kwamba kuna maelekezo kwamba wale wakurugenzi watakao kuwa wasimamizi wa uchaguzi lazima watangaze watu fulani kuwa washindi ni vizuri ofisi yako ione ijaribu kuelekeza wakurugenzi watakao kuwa ma, 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 ma returning officer watende haki katika uchaguzi tunachokihitaji sisi si nani atakaye shinda tunachokihitaji sisi ni uchaguzi wa salama na amani utakao isha watu wakashikana mikono taifa likabaki salama hatuhitaji taifa hili kwa sababu zozote zile kwa kisingizio chochote kile liingie kwenye vurugu zisizo za, za lazima kama mtu anadeserve kushinda ashinde. Kama mtu anadeserve kushinda ashindwe. Lakini sio kwa sababu anataka kubebwa. Ni na, 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 kush, na, na kushauri mheshimiwa waziri. Mshauri waziri mwenye dhamani kwamba awaambie wakurugenzi watakapopata nafasi hiyo ya kuapa kuwa wasimamizi wa uchaguzi watende haki. Haki ndio atakao tamalaka katika taifa hili. Kama wasipotenda haki wataweka historia ya kulingiza taifa hili katika vurugu sizo za nini za lazima na bahati nzuri na wewe katika nafasi hiyo utaharibu utajitia doa kazi yako kubwa hiyo ambayo unasifua kwamba umeifanya kwa ni vizuri mimi kushauri ndugu yangu uweze kuliangalia katika sura yake lakini swala tatu mheshimiwa waziri ni swala la tarura mheshimiwa naibu speaker ta, tarura inafaa kazi nzuri sana tatizo ni hili ndalo zungumza la, 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 la sisi kutoziamini halmashauri kwa sababu tarura inawajibika kwa nani tarura inafanya kazi katika halmashauri lakini hayawajibiki kwa madiwani hayawajibiki kwa mkurugenzi manager wa tarura hawezi kufika kwenye halmashauri hata akaweza kuwasiliana na mkurugenzi yani utashi wake kuwasiliana au kutokuwasiliana sasa ni lazima tu hii tarura tuone namna gani madiwani wataingia wata, wata kama hatuwezi kuingiza madiwani wote angalau basi tarura iweze kuwepo kwenye, kwenye, kwenye baadhi ya maeneo ambayo kimsingi madiwani wanaweza wakaweka input zao na zikaheshimiwa leo madiwani wakuweka hoja yao yote kwa kwa, taru, kwa, kwa maso wa tarura ni, ni utashi wa, wa, wa maso wa tarura kukubali ama kukataa sasa ni vizuri tujenge mfumo ambao utasababisha maafisa wa, wa ma, madiwani wetu na mkurugenzi wa kurugenzi wetu wanaweza wakashirikiana waka, waka kwa, kwa, kwa hela ma, ma, maafisa wa tarura wanataka ama wataki na ikuwe na utaratibu ambao utawafanya kisheria washirikishe wa, wa, wa hawa watu katika maamuzi wanayofanya ili maamuzi yale yawe ni ya watu zaidi kuliko kuwa ya watu wachache ya watu na kama maamuzi leo barabara gani ijengwe ijengwe vipi ufanisi wake ubora wake bado hajulikani nani anafanya hiyo check and balance katika ile mashauri yetu kwa ni vizuri hilo swali liangaliwe katika upana wake mheshimiwa naibu speaker la mwisho nataka niseme kwamba ni vizuri tuimarishe vitongo vya kuaguzi katika shule zetu za msingi na shule za sekondari bado tuna tatizo la ukaguzi wa ubora wa, wa, wa elimu yetu na ndio maana leo tukizungumza habari ya performance ya, 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 ya elimu tunazungumza habari ya, ya shule za, za, za private lakini shule za sekondari za, 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 za serikali bado zinafanya vibaya kwa sababu kitengo cha ukaguzi hakijapitiliwa umuhimu unaostahili ninaomba mheshimiwa waziri utilie muhimu sana kitengo cha ukaguzi ili ubora wa, wa, wa elimu wa shule zetu za, 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 za serikali angalau huo wa kuvutia 
na utoe elimu ambayo tunataka kutunaitarajia ili vijana wetu wanapotoka katika, katika katika masomo yao waweze kutumika katika taifa hili kuliko tena kuwa third class katika taifa lao la mwisho kabisa mheshimiwa naibu naibu wazi, ma, ma, naibu speaker nilikuwa naomba mheshimiwa waziri kwenye e, manispaa ya Moshi tumekuwa muda mrefu swala la Moshi kwa jiji tunaomba sana swala hilo ulichukue na uendelee kulitafakari kuli, ikiwezekana likamilike sasa kwa sababu tumefanya kazi muda mrefu baada ya kusema hayo nashukuru sana na mba kuwasilisha asante sana Uh, nilikuwa nimemtaja mheshimiwa Mwita Getere Boniface atafuatiwa na mheshimiwa Pauline Philip Gekul mheshimiwa Hasna Mwilima ajandaye Na kushukuru mheshimiwa naibu speaker kunipa nafasi na mimi ya kuchangia kwenye budget ya wizara ya tamsemi Mheshimiwa naibu speaker naibu speaker nianze tu na wataalamu wa kale wanavyosema yuko mtu mmoja mwananzioni wa zamani anaitwa Albert Einstein alisema kuna tofauti kubwa sana kati ya ujinga na akiri akasema akiri ina kikomo na ujinga huna kikomo wako watu wa kuhumu wanazungumza mambo ya kuomba budget wa kuomba miradi katika maeneo yao matatizo yanayogusa wananchi katika maeneo yao wakizungumzia hoja nzito nzito ziende kurekebisho na zinarekebisha kwa fedha lakini kifika kwenye budget ukimwambia unasemaje anasema hapana sasa tofauti mimi sasa inakuwaje sielewi umeomba mradi umezungumza kwa uchungu serikali inafika kuandaa budget ya kukupelekea fedha kwa ajili ya miradi unasema hapana ni mshukuru waziri wa tamsemi mnafanya kazi nzuri sana na mimi kusema kweli kwenye elimu ya msingi sasa jitihada zinazofanyika pale vijijini mikakati iliyopo inayofanyika pale inafaisha nadhani kwenye elimu ya msingi na hasa elimu ya msingi kwa elimu yake yote kwa sababu elimu ya msingi pia kuna watu wa elimu ya wizara wa, wa, ya elimu wanahusika na tamisemi wanachangiana wanafanya kazi nzuri sana kwa sasa hivi kwa kweli nawapongeza kazi mnapofanya kazi yenu waziri naibu manaibu wawili Katibu mkuu na timu yake mnafanya kazi nzuri sana. Mwendelee kufanya kazi hiyo nzuri. Lakini najiuliza jambo moja. Ni muda sasa tunaenda kumaliza miaka mitano ya uongozi wetu. Ni muda wa kufanya tathmini. Tunafanya tathmini ya wapi ya kuangalia elimu bure bilioni 24 tunazopeleka pale shuleni. Hivi kweli ziko viable? Na kimefika wakati sasa tunapeleka hela mashuleni zinarudi kinyume nyume. Kuna kitu kinaitwa umsimta. Hela zinakwenda zinarudi zote kwenye upande wa pili. Kuja kushughulikia mchezo. Kwa hiyo tunaomba hili nalo tuliangalie kwamba linafanyikaje. Lakini ni muda sasa watathmini ya kuona hivi hizi nyumba tunazojenga za walimu. Two in one. Sasa hivi tunajenga hizi nyumba kufanya nini? Tuangalie sasa muundo mpya. Nyumba ya mwalimu vimbe vitatu na sebule vinatosha. Kwa hiyo tuangalie namna ya kujenga walimu. Walimu wetu kwenye hali yao ya nyumba sio nzuri sana. Kwa hiyo hilo nalo naona tuliangalie liweze kuwa vizuri. Mheshimiwa Jafo mimi na tatizo la almashauri. Alimashauri yangu ni kama iko nakaa Morogoro alafu alimashauri ya Estabraya iko Dodoma alafu alimashauri ya, ya Rugora iko Singida Sasa mtu kwa mtu anatoka Morogoro anafika Dodoma anapumzika anakwenda kutafuta huduma za alimashauri Singida ni jambo baya sana walimu wanateseka watumishi wanateseka kumhamisha mtoto lazima utumie 1030 kwenda na kurudi Hali ni mbaya sana. Kwa hiyo tuangalie namna ya kufanya kama inawezekana kama tuweze kupata halmashauri turudisheni mjini ili tuweze kufanya kazi vizuri katika eneo hilo. Mheshimiwa Naibu Speaker, wako watu wanazungumza habari ya Rais Magufuli. Wanazungumza habari nzuri watu wengine hawaelewi kinachofanyika. Nataka niueleze. Kuna rais mmoja alikuwa pale Marekani anaitwa Franklin Delano Roosevelt amekaa pale temu nne lakini Roosevelt amekuwa ni rais wa 32 32 kwa maana kwamba kulikuwepo na sheria maalumu za Marekani kwamba hakuna rais atakayeongeza muda wake lakini yule rais alienda vipindi mpaka vine nilikuwa naangalia hapa alichaguliwa tarehe 8 33 akachaguliwa 30 37 akachaguliwa 41 akachaguliwa 45 na alikufa ndio akachagua rais mwingine Walikuwa wana sheria zao za kutosema kwamba hakuna rais mwingine atakayekuepo mpaka miaka minne. 
lakini yule miaka mitano shida gari ilimfanya endelee kutawala ni kwa sababu uchumi wa Marekani ulikuwa mbaya uchumi wa Marekani ulikuwa mbaya economic crisis ilitokea lakini wakati huo kulikuwa na vita ya pili ya dunia kwa hiyo akaona ili rais huyu aendelee kutatua matatizo yaliyoko sasa leo tunatengeneza miradi ya single god tuna miradi mikubwa ya barabara ya reli tuna miradi mikubwa ambayo rais anaifanya kwa nini tusiseme rais huyu amalize miradi hii kwa uchumi wa nchi yetu shida ni nini kwa nini leo tutafute watu wakula mpaka wa Tanzania tumekuwa na tabia mbaya tumefika hatua ya kusema sasa acha huyu ale na huyu amechoka haiwezekani lazima tuangalie watu wa namna hiyo wanapatikana kuna watu wanaitwa wale wale wa indigo indigo children wale ni watu ambao marekani wakiwapata wanatuzwa wana hakili nyingi lazima kufulia maonyesha uwezo wake wa kufikiri ni mkubwa sasa so, tunaomba tumtunze kwa kadri tunavyoona wakati Roosevelt anatawala marekani alikuwa na vyama vipi alitokea democratic chama chake lakini wakati anatawala alikuwa anapata 45% alinyasimia 85 85% maana ke republic alikuwa anamchagua na democratic anamchagua kwa nini kwa nini kwa nini kwa nini chadema ndani ambayo msikubali kwamba rais hata aende sisi tufanye kazi yetu na sisi turudi ndani sina iko wapi vinatosha kwa hiyo tuangalie namna kwa kujenga walimu walimu wetu kwenye hali yao ya nyumba sio nzuri sana kwa hiyo hilo nalo naona tuliangalie liweze kuwa vizuri mheshimiwa Jafo mimi na tatizo la almashauri almashauri yangu ni kama iko nakaa Morogoro alafu almashauri ya Stabraya iko Dodoma alafu almashauri ya, ya Rugora iko Singida sasa mtu kwa mtu anatoka Morogoro anafika Dodoma anapumzika anakwenda kutafuta huduma za almashauri isingida na washukuru na kushukuru wewe na mimi niseme tu kweli kama kungekuwa kuna chagua mama wa kupewa tuzo mama maarumu wa kufanya kazi ambaye amejitegemea kwenye akili ya kufikiri ningekupa wewe mama unafanya kazi vizuri sana unasimamia ukweli huko kwenye haki zako na mimi Mungu naomba atakusaidia Mungu atakusaidia uendelee kuepo wala msigombane tu huyu jamaa yetu mwingine utashinda wewe baadaye na yeye bado kijana ukija kuchoko tamaacha na yeye endelee Mwishoni msipika nilikuwa nazungumza habari ya sekondari. Tufanye tathmini sasa. Kwamba elimu ya msingi bure, elimu ya sekondari bure, elimu ya kidato cha tano na kidato cha sita tunako kwenda tufanye bure. Shida iko wapi? Tunapozungumza elimu maana tuzungumza kidato ya msingi sekondari. Na tunapozungumza sekondari tunazungumza kidato cha nne na kidato cha sita. Kwa nini sasa elimu ya sekondari ya kidato cha tano ya sita watu ambao ni watoto mbili na stini Tunashinda nini kuapa nafasi ya kuwa bure wasome bure kwenye mambo haya. Tumakize vio vikuu. Mheshimiwa Speaker na kushukuru sana. Nikwataka nizungumze hayo lakini washukuru sana watu wa Wizara ya Tamisemi wamenisaidia sana kwenye jimbo langu. Wamenipendelea sana na washukuru sana. Asante sana. Mheshimiwa Pauline Philip Gekul atafuatiwa na Mheshimiwa Hasna Mwema. Mheshimiwa Selemani Moshi Kakoso ajiandae. 
Mheshimiwa Naibu Speaker nikushukuru sana kunipa nafasi na mimi nichangie wizara hii kubwa wizara ya Tamisem. Mheshimiwa Naibu Speaker, mimi na mambo manne jambo la kwanza nitachangia kuhusu pongezi, shukrani, ushauri na muda ukiruhusu nitachangia hoja hii ambayo inajengwa ya makusanyo ya halmashauri kuwa vyanzo vichache vizavi hela ambazo wanapelekewa. Mheshimiwa Naibu Speaker nianze na swala la pongezi. Ni mpongeze mwishmua raisi wetu Dr. Johnny Pombe Magufuli. Pamoja na timu yake mwishmua makamu wa raisi, waziri mkuu, pamoja na mawaziri kwa kazi nzuri ambayo umewafanyia wa Tanzania. Mwishmua naibu speaker, wa Tanzania wanafahamu serikali yetu imefanya mambo gani katika kuatumikia na azili ya hadi ambazo zimeahidiwa. Mwishmua naibu speaker nipitishe kwenye mambo, nipite kwenye mambo machache ambayo umefanyika na serikali yetu. Jambo la kwanza mheshimiwa naibu speaker kwa miaka hii minne tarura imeshatumia zaidi ya bilioni 799 kwa kutengeneza barabara zetu. Lakini katika muda huu mheshimiwa naibu speaker serikali yetu sasa inakwenda kutimiza swala la tasaf kwa vijiji vyote. Hili jambo sio la kupuuza. Mheshimiwa naibu speaker elimu bila ada imetumia zaidi ya trilioni 1.1 na wanafunzi wetu wanasoma. Mheshimiwa naibu speaker wanafunzi zaidi ya laki mbili wameongezeka katika udahili wa kupata elimu baada ya serikali yetu kuona jinsi gani watoto wetu wasome sio jambo la kupuuzwa. Mheshimiwa naibu speaker shule zaidi ya 228 katika kipindi cha miaka minne zimeongezeka kwa ajili ya kuwasaidia watoto wa Tanzania wasome sio jambo la kupuuzwa. Mheshimiwa naibu speaker vituo zaidi ya 433 vimejengwa. Zahanati 368 zimejengwa. Upatikanaji wa dawa umeongezeka kutoka asilimia 30 mpaka asilimia 92 mheshimiwa naibu speaker. Sio jambo la kupuuzwa. Mambo mengi yamefanyika mheshimiwa naibu speaker. Mikopo ya vijana wanawake na walemavu. Zaidi ya bilioni 93 zimetolewa. Mheshimiwa naibu speaker ni wapongezi. Serikali yetu mheshimiwa Jafo pamoja na timu yako na manaibu waziri. Mnafanya kazi kubwa sana. Kaka yangu ninyi hamlali, usiku na mchana mnazunguka kwenye vijiji vyetu, mita, mita yetu, vitongoji zaidi ya FC na ane mwishmua na ibu speaker, hawa watu wamefika wanafanya kazi. Kwa hiyo lazima tuwapongeze, endeleeni kuchapa kazi, msisikilize keleleza kwa poteza njia. Watanzania wanawategemea na kazi zenu zinaonekana chapeni kazi. Mwishmua na ibu speaker, niende kwenye shukrani katika bajeti hii. Mwishmua waziri, ni, ni kushukuru. Ni shukuru serikali yetu kwa mambo haya ifatayo ambayo mnakwenda kuyafanyia babati mjini. Kwanza kuna mongeaji alisema kwamba hakuna fedha za maabara ambazo zime, zimetengwa. Mwishmua naibu speaker serikali yetu imetenga zaidi ya bilioni arobaini na mbili na milioni miatatu selathini. Na babati mjini tumepata milioni miambili na kumi kwa ajili ya maabara na namini mwishmua waziri. Maabara yetu ya sekundari ya nako tunakwenda kukamilisha na washukuru sana. Ni shukuru kwa fedha za P4, EP4R milioni miane metupatia babati mjini Maboma ya madarasa milioni miamoja hamsini ni kushukuru mwishmua waziri Baje tilopita tuliomba mkatupatia Lakini zahanati tatu milioni miamoja na hamsini mwishmua waziri ni kushukuru sana Kulikuwa na hadi ya raisi zahanati ya singe na zahanati zingine sasa inakwenda kukamilishwa Lakini ni kushukuru katika ujenzi wa uh, hospitali za wilaya 27 zaidi ya bilioni 27 mlizotenga Na hospitali yetu ya wilaya babati mrara mekumbuka ni kushukuru mwishmua waziri Lakini ni shukuru kwa namna ya pekee mwishmua waziri Kutuingiza tena kwenye uh, mpango huu wa ujenzi wa barabara za lami Ambazo zilikuwa zimepita sasa mingiza kwenye, kwenye mpango mpya huu wa Wa, wa, wa barabara za lami mitupatia kilomita 35 za lami mji wa babati Mwishmua waziri ni kushukuru sana sana na wanababati wanafahamu hili Lakini shukuru serikali kwa kuingiza mpangu wa taulo za kike kwa ototuetu wa kike Wapatiwa kupitia on source na maelekezo wa metoka na kamati yetu uh, wamesema ya tamisemi kwamba imepokelewa itatekelezo kwenye mikoa Mwishmua mwenye mwishmua naibu speaker hii hoja serikali yetu imepokea vizuri na inakwenda kutekeleza Ilikuwa inajulikana ni hoja ya mtu fulani lakini serikali ongereni kwa kuipokea hii hoja taulo za kike zinakwenda kupatikana kwa watoto wetu Mwishmua naibu speaker ni, ni shauri mambo ya fatayo kwa serikali yangu 
Mheshimiwa Waziri, naomba muangalie mfumo huu wa Prime Veda System wa upatikanaji wa dawa sasa katika hospitali zetu. Kwamba uh, hospitali inapokuwa imeishiwa inakwenda kununua kwenye maduka binafsi. Tunafahamu kwamba tuna asilimia sitini ya wamama wajawazito, watoto na wazee tumewapa exemption. Lakini sasa tunapokuwa tunawachiwa kanunua kwa fedha zao kwenye maduka binafsi inaweza ikawa wana, wanapunguziwa na hii asilimia sitini ya wale ambao tumewapa msamaha. Ninaomba hili ulitizame mheshimiwa waziri. Lakini la pili naomba ulitizame hili la mikopo ya asilimia kumi wazee waingizwe sasa wale mavu tayari kina mama tayari vijana tayari. Ni kuombe kakaangu na wazee sasa waingie. Lakini ni kuombe pia kwenye miradi ya kimkakati. Sisi mjua babati mmetuingiza kwenye ile miradi ya kimkakati ni washukuru kwa upande wetu mradi wa standi. Kwenye halmashauri uh, kwenye ile miradi 38 mheshimiwa waziri ni ombe sasa mradi wetu ule wa standi sasa uweze kukamilika. Mwisho mwenye kiti jingine ni ombe hili la tarura. Nafahamu metenga bilioni miambili sabina tano serikali yetu ongereni sana. Ni waombe sana tuongeze tarura fedha kwa sababu hali si nzuri kwenye barabara zetu. Lakini mwishuwa mwenye kiti jingine ambalo na shauri ni malipo ya wenye viti wa vijiji na vitongoji mwishuwa waziri litizami. Nipongeze kosho za madiwani mejikomit kwenye tarifa yenu kwamba mba mnakuenda kulipa. Na mba muangalia sasa wenye viti pia. La mwisho mwishuwa naibu speaker. Hili la makusanyi. Naomba tusiwe tunadanganya. Wizara hii ni kubwa ina, ina budget ya zaidi ya trilioni saba. Lakini mwishuwa mwenye kiti daka moja tu. Wow! Tamisemi inakusanya bilioni mianane kumina nne. Serekali na wapelekea trilioni saba. Kuna watu wanasema vyanzo vyao vimechukuliwa. Lakini wano kusanya bilioni mianane kumina nne. Unaletiwa trilioni saba. Kwenye maendeleo tamisemi wanapelekewa zaidi ya bilioni mbili wakati makusanyo yao halmashauri ni milioni mianane kumi, bilioni mianane kumina nne. Mwishmo mwenye kiti, ieleweke tu wazi kwamba serikali inania njema. Tusipotoshe kwamba halmashauri vyanzo vimeondolewa. Lakini walivokuwa na kusanya, walivokuwa na tumiaje. Leo maboma tunapata, maabara tunapata, zahanati tunapata. Wawo na kusanya suji bilioni suji ingapi. Alafu tunawapelekea zaidi ya trilioni saba mwishimua mwenye kiti. Tajo mdaungu umeisha, nomba ni unge mkono hoja asante. Asante sana, sinyamona mwishimua, mwishimua Dr. Mpango wa kitaba samu mdamrefu, lakini naona amefurai. Nilikuwa nimemtaja mheshimiwa Hasna Mwilima atafatiwa na mheshimiwa Selemani Moshi Kakoso mheshimiwa uh, Gerson Hosea Lwenge ajiandae Mheshimiwa naibu spika nashukuru kwa kuwa muda wangu ni mdogo naomba nianze kwanza na changamoto ambazo ninazo ndani ya jimbo la Kigoma Kusini Mheshimiwa mwenyekiti Ni muombe sana mwishmua waziri watamisemi kutokana na ile hoja ya mgawanyo kwenye pesa za maendeleo zinazo takiwa kuenda jimbo la kigoma kusini ni kubwa sana mwishmua waziri tunaomba tuongezewe pesa kwenye tarura tunayo barabara ya kutoka rukoma kuenda kalilani barabara hii ni muhimu sana Hii barabara ndio itaunganisha kwenye bandari ya Lagosa ambayo inatumia bilioni kuminambili ujenzi ukikamilika. Lakini pia tunayo barabara ya Mganza ilalanguru inatatizo kubwa. Tunayo barabara itebula katumba, lufubu ubanda, kali ya sibwesa. Mwishimua waziri naomba tuongezewe pesa kwenye tarura ili tuweze kurekebisha hizi barabara zetu. Lakini mwishimua mwishimua waziri naomba nizungumze changamoto nilionayo ndani ya sekta afya. Tunacho kituo cha kazura mimba wananchi pamoja na mfuku wa jimbo tumeweka jitihada za kujenzi lakini tunacho kituo cha afya cha kabeba ambacho tulisha leta ombi tamisemi ili tuweze kupatiwa milioni mianane kwa ajili ya milioni mianane kazura mimba na milioni mianane kituo cha kabeba lakini vile vile tunauhaba mkubwa wa nyumba za watumishi pamoja pia na watumishi wa idara ya afya pamoja na elimu mwishmua waziri nao changamoto kubwa kwenye shule ya sekondari ya nyanga shule ya sekondari ya Sigunga tumewahi kuleta maombi na umenipokea naomba mheshimiwa waziri utuangalie kwa jicho la huruma tupate pesa hizi sekondari hizi mbili ziweze kukamilika 
lakini pia mheshimiwa waziri tuna changamoto kubwa sana ya watumishi kupandishwa madaraja kwenye halmashauri zetu mheshimiwa naibu speaker baada ya changamoto hizo za haraka haraka niende sasa kwenye shukurani mheshimiwa naibu speaker mimi ni mbunge mwanamke ndani ya jimbo lile la Kigoma Kusini lakini tunafahamu huku ndani tunao wabunge tano wa majimbo kwa maana wabunge tisa kwenye chama cha mapinduzi lakini wabunge kama tano au sita kutoka upinzani. Mheshimiwa naibu spika tunafanya kazi nzuri sana. Tunatekeleza utekelezaji wa ilani ya chama cha mapinduzi kwa asilimia kubwa sana. Mheshimiwa naibu spika nimshukuru mheshimiwa rais. Nimshukuru makamu wa rais. Nimshukuru waziri mkuu kama mlezi wetu wa chama ndani ya mkoa wa Kigoma. Lakini ni kushukuru sana mdogo wangu Jafo kwa mambo mazuri uliyotekeleza ndani ya jimbo la Kigoma Kusini. Mheshimiwa Jafo umeweza kunipatia pesa milioni arobaini kwenye shule mpya ya Mwakizega. na mbili kwenye shule mpya ya Basanza ya sekondari. Mheshimiwa Waziri umenipatia milioni na sabini kwa ajili ya kuendeleza madarasa mbalimbali kwenye shule za sekondari. Lakini si hivyo tu. Mheshimiwa Naibu Speaker mimi nimeingia kwenye jimbo kwenye vijiji stini na moja hakuna umeme hata kijiji kimoja leo tunavyoongea mheshimiwa naibu spika vijiji kumi na tano vina umeme hata nguruka ambayo ilikuwa hawategemei kuwashwa umeme mheshimiwa naibu spika umeme umewashwa mheshimiwa naibu spika wananchi wa ukanda wa ziwa walikuwa wanatumia maboti walikuwa wanatumia meli aliemba leo barabara ya kilomita mbili na hamsini kutoka simbo mpaka kalia mheshimiwa rais amemwaga mapesa mambo yanakwenda vizuri mheshimiwa mwenyekiti si hivyo tu tunavyoongea ninayo bandari ya sibwesa imekamilika ninayo bandari ya lagosa ina asilimia sabina tano mheshimiwa mwenyekiti ninayo barabara ya kutoka uvinza mpaka maragarasi tayari tenda imetangazwa ime wakati wowote ujenzi unaendelea mheshimiwa naibu spika jimbo linameremeta namna hii nani kama jioni pombe magufuli mheshimiwa naibu spika hii inaonyesha nini mheshimiwa naibu spika inaonyesha kwamba kama miaka arobaini lilikuwa linaongozwa na wanaume lile jimbo walikuwa hawawezi kuiomba serikali mwanamke amechukua miaka minne kapiga magoti kwenye serikali yake ya chama cha mapinduzi leo jimbo mambo ni ngari ngari miradi sita ya maji mheshimiwa naibu spika yote inatoa maji mradi wa nguruka mradi wa uvinza mradi wa kandaga mradi wa ilagala mradi wa kalia mheshimiwa naibu spika sio hivyo tu mheshimiwa rais akasema hapana mama anafanya sana Pele ni pesa mradi mkubwa wa maji mwa Kizega. Leo mradi wa mwa Kizega unatekelezwa. Mheshimiwa naibu spika kwa kweli jimbo la Kigoma Kusini mheshimiwa rais na serikali imetenda haki sana. Wanachotakiwa wananchi kumlipa rais ni kumpigia tu kura asilimia moja asilimia mia moja na mheshimiwa naibu spika mimi nakuombea dua kule Mbeya ukashinde vizuri na kuombea dua kwa sababu wanawake wanaweza leo kwenye majimbo miambili kumi na nne ni majimbo ishirini na tano tu yanayotawaliwa na wanawake lakini wanawake mwanamke anaweza kubeba miezi tisa anaweka mtoto tumboni ananyonyesha anamkuza mpaka anakuwa kwa nini ashindwe kuongoza jimbo mheshimiwa naibu spika wanawake tuna uwezo mkubwa na ile zana ya chama cha mapinduzi kuhakikisha kwamba asilimia hamsini kwa hamsini inapatikana mheshimiwa naibu spika nataka ni waombe wanawake mjiamini mnaoweza kwenda kwenye majimbo nendeni tuko imara <laughs> mheshimiwa naibu spika nimeona hili niliseme kwa kujiamini kabisa kama mwanamke anaiangalia nyumba haitetereki anashindwaje kuangalia wananchi anashindwaje kusimamia miradi ya utekelezaji anashindwaje mwanamke nani kama mwanamke jamani mheshimiwa naibu spika nimalizie na la mwisho lakini mawaziri wanaume msinichukie <laughs> ya 
Alafu usinichukie lete pesa jimboni kwangu. Mheshimiwa okay, Mzawadi kwanza. Nimalizie na swala moja la ugawaji wa majimbo. Okay, okay, okay. Asante sana. <laughs> Nimalizie swala moja mheshimiwa naibu speaker swala la ugawaji wa majimbo. Nimeona kwenye ratiba ya tume ya uchaguzi kwamba mwisho wa kuwasilisha vijiji oh, kata na majimbo ni tarehe 28 mwezi huu. Mimi ni muombe sana kaka yangu Jafo. Jimbo la Kigoma Kusini liko kwenye mchakato wa kugawika tangu 2010. Ni jimbo kubwa mwenye umekuja umeona. Sasa ningeomba sana mheshimiwa kama inawezekana ligawike. Kama haiwezekani acha mwanamke anaendelea kudunda tu. Utaligawa 2025. Mheshimiwa naibu spika baada ya kusema haya naunga mkono na mpongeza rais kwa kazi nzuri anazozifanya na mimi nataka niseme uongozi ni confidence. Rais Magufuli ana confidence. Alijua alikuwa na malengo. Akasema nitasimamia rushwa, nitasimamia maendeleo. Miradi mikubwa ya kimkakati tumeiona, miradi ya vielelezo tumeiona. Mheshimiwa naibu spika baada ya kusema haya na kushukuru sana na nyinyi naunga mkono hoja. Asante sana. Asante sana mheshimiwa Hasna Mwilima tutaendelea waheshimiwa bunge nilikuwa nimemtaja mheshimiwa Moshi Selemani Kakoso mheshimiwa Gerson Jose Alwenge atafuatia alafu mheshimiwa Juma Selemani Nkamia ajiandae Mheshimiwa naibu spika nashukuru sana kunipa nafasi kuwa miongoni mwa wachangiaji kwenye hotuba ya mheshimiwa waziri ofisi ya Tamisemi Mheshimiwa naibu spika awali ya yote tumshukuru sana mheshimiwa rais kwa kazi kubwa ambayo anaifanya ya kuwatumikia wananchi wake. Lakini tuwapongeze wasaidizi wake mheshimiwa makamu wa rais na mheshimiwa waziri mkuu kwa jitihada kubwa sana zinazofanywa na serikali kwa ujumla kupeleka maendeleo hasa vijijini. Mheshimiwa naibu spika Nimpongeze mheshimiwa waziri kwa kazi kubwa ambayo anaifanya. Nini niwapongeze katibu mkuu na marais na wakuu wa kazi zilizofanywa na serikali ni nyingi na zinaonekana. Mimi nitoe shukurani za dhati kwa mheshimiwa waziri kwa kutoa fedha nyingi kwenye jimbo la kwangu fedha hizo ziko kwenye maeneo ya utawala ambapo kumejengwa majengo mengi ya halmashauri ya halmashauri tatu nimkumbushe tumkumbushe mheshimiwa waziri awe na kumbukumbu kwenye eneo lile mheshimiwa rais aliahidi kutupa bilioni moja kumalizia lile jengo na muomba awe kamilisha ile ahadi ya mheshimiwa rais ili jengo lile liweze kukamilika na wa, wa, watumishi waweze kupata nafasi ya kufanya kazi Mheshimiwa naibu spika naendelea kumpongeza mheshimiwa waziri na kutoa shukurani za dhati kwa yeye na serikali kwa ujumla serikali ilitoa vituo vya afya viwili kituo cha mishamo kituo cha mwezi vituo vile vimekamilika na wananchi wameweza kunufaika tunaipongeza sana serikali Mheshimiwa naibu spika kipo kituo cha afya cha Mnyagala ambacho waziri alitoa fedha kuwapelekea wananchi wa kituo cha kituo cha afya cha Mnyagala shilingi milioni mbili ni kuombe sana mheshimiwa waziri pamoja na jitihada nzuri ulizozifanya zile fedha zilienda kwenye halmashauri ya manispaa ya Mpanda mjini niombe sana mheshimiwa waziri shughulikia hizo fedha ziweze kufika kwa wananchi ambao walijiandaa wamejipanga kwa ajili ya kutekeleza ile cha afya cha Mnyagala ninajua hilo lisha lifanyia kazi lakini natoa msisikizo ili uweze kusukuma hizo fedha zitoke kwenye manispaa ya Mpanda ziende wilaya ya Tanganyika ambako ndiko kuliko lengwa hizo fedha zikafanye kazi. Mheshimiwa naibu spika tunaishukuru serikali 
kwenye sekta ya elimu imetoa fedha nyingi sana. Mimi ni miongoni mwa watu ambao wamenufaika. Kuna mchangiaji mmoja ambaye alikuwa anasema kwamba serikali haitoa fedha kwenye maji, kwenye ma... lakini jimbo langu mheshimiwa naibu speaker nimepewa fedha nyingi kwenye sekta ya elimu karibu bilioni mbili tumepata zikiwemo ambazo zimesaidia kukamilisha maboma ya shule ya sekondari ya Ilangu shilingi milioni saba shule ya sekondari ya Mishamo milioni stini Bulamata milioni stini shule ya Mpanandogo shilingi milioni sita shule ya Kasekese milioni themanini kwa hiyo ni fedha nyingi ambazo zimetolewa kwenye sekta ya elimu elimu msingi na elimu sekondari tunaipongeza sana serikali pamoja kwamba zipo changamoto ambazo zipo kwenye maeneo ya kwenye maeneo ya elimu tunaendelea kuiomba serikali waendelee kuwasaidia wananchi kwenye maeneo ambayo wameandaa hayo maboma mwaka huu vipo vijiji ambavyo vimejipanga tunaomba serikali tusaidie shule ya shule ya msingi ya Igalula shule ya sekondari ya Tongo ambayo inaomba mabweni na tumeshaomba serikalini naamini serikali itafanya kazi yake. Eneo jingine ambalo tunaiomba serikali ni eneo la Tarura. Tarura wamefanya kazi nzuri lakini fedha ambazo zimetolewa hazitoshi kwa sababu miundombinu ya wilaya kwangu ni mingi na mikubwa ambayo inahitaji fedha za kutosha ili ziweze kunufaisha wananchi. Ipo barabara ya kijiji cha Kabage ambako kuna uzalishaji mkubwa wa chakula. Tunaomba hii barabara uifanyie kazi, utusaidie tupate fedha za kukamilisha eneo hilo. Lakini kijiji cha Itunya kutoka Kapala Msenga, tulikuwa tunaomba utusaidie kwenye eneo hilo ututengee fedha na maeneo ya mishamo ambayo yana wakazi zaidi ya elfu stini ambako kuna miundombinu ya barabara iliyoharibika kwa kiwango kikubwa sana. Tunaishukuru sana serikali kwa ujenzi wa, kwa ujenzi wa hospitali ya wilaya. Kwenye eneo hilo umetusaidia sana, tumejenga hospitali nzuri na wewe umeishuhudia, lakini kilio chetu tunaomba mkamilishe yale ambayo yanahitaji kufanyiwa ili hospitali iweze kufanya kazi. Serikali imetoa fedha nyingi eneo lile. Tunaomba sana mheshimiwa waziri tenga fedha na ulete watumishi wa kutosha kwenye hospitali ya wilaya na vituo vya afya ambavyo vimejengwa ili wananchi waweze kunufaika na msaada uliotolewa na serikali la mwisho nilikuwa naomba kwenye eneo la Tasaf eneo la Tasaf serikali imeendelea kutusaidia lakini kwenye budget hii nimeona kuna maeneo ambayo mmeamua sasa kupeleka huduma ya Tasaf kwenye vijiji vyote Niombe sana hili mlifanyie kazi hakikisheni mnapeleka fedha kwenye maeneo ya vijiji vyote ili kutoa ile sintofahamu ambayo wananchi wa baadhi ya vijiji vingine wanaona kwamba wanabaguliwa na serikali. Tunaishukuru sana serikali tunapongeza wizara kwa ujumla kwa kazi kubwa ambayo imefanyika na unga mkono hoja asante. Asante sana mheshimiwa Gerson Jose Aloenge atafuatiwa na mheshimiwa Juma Selemani Nkamia mheshimiwa Josephine Johnson Gensu nianze kwanza kwa kumchukuru Mwenyezi Mungu kwa kupata nafasi hii na pia kwa kutulinda na kutupa uhai pili niomba nipongeze sana rais wetu Dr. John Pombe Magufuli Pombe Magufuli wengi walikuwa mashaka naye walipompa urais lakini amefanya mambo mengi ambayo yalionekana kwamba ni magumu hayawezekani ni ndani ya miaka hii minne mitano ameweza kufanya mambo yale magumu na yamewezekana niseme machache tu kama sita kutoa elimu bila ada kitu ambacho kwa kweli amekifanya na kinaendelea kufanyika kufua shirika la ndege ujenzi wa reli ya kati ujenzi wa bwawa la nyerere kuhamia Dodoma kujenga vituo vya afya 433 katika muda mfupi hospitali za wilaya 98 zahanati 368 na upatikanaji wa dawa kuongezeka mpaka kufikia 
Hivi vyote ni vigumu lakini mimi naamini kwamba mambo yote magumu kitu cha kwanza anamtanguliza Mungu mbele. Na siku zote amekuwa anasema wa Tanzania tufanye kazi kwa bidii lakini tumweke Mungu mbele. Kwa mimi naamini kwamba mafanikio yote haya anayofanikiwa ni kwa sababu anamweka Mungu mbele. Na hata katika janga hili la corona ni wazi kabisa wengi wanamshangaa wanaona Tanzania kama mbona sisi hatulioni lakini ndugu zangu bila Mungu hatuwezi kufanikiwa kuna mahali tumefanya makosa wananchi wa Tanzania na dunia nzima tumemkosea Mungu likaletwa hili gonjwa la corona sasa jibu liko kwa kumtegemea Mungu naomba wale ambao wanajua injili wakasome mambo ya nyakati ya pili kuanzia mlango wa, wa tano, wa saba kumna mbili mpaka kumna tatu Mungu anasema kwamba ametakasa nyumba ya ibada kwa hiyo haiwezekani useme nitasali nikiwa nyumbani na Mungu atasikia anasema watu wakienda kwenye nyumba ya ibada wakamlilia atasikia sala zao kwa hiyo rais wetu ameruhusu ibada iendelee kwa imani tofauti waislamu na waende msikitini wakaombe Mungu aondoe janga hili lakini sambamba na hili naomba sana ndugu zangu wa Tanzania tuchukue hatua Mungu pia anachukia ulegevu. Lazima tufanye bidii katika kujikinga katika gonjwa hili. Wataalamu wanaelekeza kila mahali. Naomba sana wataalamu wetu washuke mpaka vijijini. Huku mjini tumeshaelewa corona ni nini? Tunawa mikono, tunajitakasa na na hizi na hivi vitakasa mikono. Lakini vijijini kule bado hili somo halijafika. Sasa ugonjwa utakapofika maeneo yale tutakufa kama kidele cha kuku. Kwa naomba sana ndugu zangu kwa kweli tumpe big up rais wetu kwa hatua ambayo imechukua kwa maendeleo haya lakini pamoja pia na kwa namna anavyopambana na tatizo hili la, la corona kwa wananchi wa wilaya wa Ngengombe ambayo mimi nawakilisha rais wetu alikuja kututembelea mwezi wa 4 mwaka jana sisi yale ambayo tuli aliahidi kwetu kwanza ilikuwa kutujengea lami kutoka njombe mpaka maketi kazi inaendelea lami imeshamwagwa zaidi ya nusu yale barabara kutijengea lami kutoka pale njombe kuja igando kazi imeshaanza kazi inaendelea jambo lingine ambalo alituahidi ni kutuletea umeme mpaka sasa vijiji 92 kati ya 108 vimeshapata umeme la tatu ilikuwa ni swala la maji tayari ameshatenga bilioni 80 kwa ajili ya kutupatia maji kwa hiyo tulimwambia kwamba kwa haya yote ambayo umeyafanya na yale unayofanya kwa taifa zima sisi wange ngombe usije kuomba kura sisi kura tumeshampa rais wetu Naomba na Watanzania wengine kwa haya makubwa haya ambayo tulifikira hayawezekani yamewezekana tumpe kura za ushindi bila shaka hata vyama upinzani kwenye urais naona mwachieni magufuli Naomba ni, ni mpongeze sana rais na waziri wetu Jafo amekuja wangi ngombe takriban mara tatu katika kuhamasisha maendeleo tumepata vituo vya tatu vituo vitatu vya afya tarafa ya wangi ngombe tarafa mdandu na tarafa ya ya makoga naomba sana kile kituo cha makoga umetoa milioni 200 naomba tupate milioni 200 tukikamilisha kile kituo ili kwamba kila tarafa iweze kuwa na kituo cha afya tunashukuru pia tumepata fedha za kujenga hospitali ya Ulaya nimeona kwenye budget tumeongezewa milioni 500 kwa ajili ya kujenga mawodi matatu tunashukuru sana e, waziri Jafu nizungumzie swala la tarura ndugu zangu mwaka huu tumepata mvua nyingi sana Ninajua kabisa zimetengwa bilioni 275. Ninachoomba ni kwamba katika hizo fedha kwanza ifanyike tathmini ya kutosha ya athari za hii dharura. Barabara nyingi hazipitiki. Jumboni kwangu madaraja matatu yamekwenda na maji na mito imekwenda ukubwa zaidi ya mara tatu. Sasa wakienda na utaratibu wa budget ile ya kawaida nina hakika haitawezekana. Mwaka jana tulikuwa na budget ya bilioni moja na milioni moja. Mwaka huu athari hii ya, ma, ya, ya mafuriko inahitaji bilioni moja nukta saba ina maana kwamba hata ile fedha ya budget ya makajana kitolewa bado barabara hizi hazitafunguliwa tulishapata maendeleo mazuri na wananchi wanashukuru sana serikali kwa naomba sana katika hiyo budget kuanza zitengwe fedha za kurekebisha miundombinu ya maafari ya, ya, ya hizi athari za mafuriko halafu ndio yaende yale mipango ile ya kawaida najua tazio wa fedha lipo na ili tuweze kukamilisha miradi yote hii kupanga ni kuchagua Kwa naomba sana serikali ni shauri kwamba tuchulikie kwanza swala la mafuriko halafu fedha zitakazobaki twende kwa yale matengenezo ambayo ni ya kawaida. Jambo lingine ambalo nilitaka pia ni nichangie 
e, inahusiana na maswala ya huduma za afya. Ninajua kabisa tumejenga vituo vya afya vinapendeza sana. Lakini tusipoweka fedha ya matengenezo. Yaani vituo vya afya vinahitaji tuwe na hela za kufanya ile mindombinu kila siku iwe inapendeza. Kwa hiyo naomba sana fedha ya matengenezo tuiweke. Miradi mingi huwa tunajenga huwa tunasahau kuweka fedha za matengenezo. Sasa naomba sana ndugu Jafo jambo hili mliangalia. Tumefanikiwa tumejenga ma, majengo mengi kwenye e, idara ya elimu na maeneo mengine. Lakini fedha ya matengenezo inakuwa kuna. Naomba sana swala hili mliangalie. Na pia katika wilaya yangu ya Wangingombe pale kuna nyumba ya e, afisa tawala pamoja na na, na, na maafisa wengine mbili toka mwaka 2013 zile nyumba bado hazijakamilishwa na wakati huo zilikuwa zinajengwa na ili shirika la, la TBA najua urasimu wa TBA umefanya yale majengo mpaka leo hajakamilika naomba mwangalie namna bora zaidi hata ikiwezekana fedha zitolewe zikajengwa zikamalizia majengo wale kwa kutumia force account ili watumishi wetu waweze kupata mahali pa, pa kujenga kwa sababu muda utoshi naomba niunge mkono hoja hii na nipongeze sana wazili pamoja na serikali yote kwa utendaji uliotukuka nashukuru sana kwa nafasi Asante sana Nilikuwa nimemwita mheshimiwa Juma Selemani Nkamia atafuatiwa na mheshimiwa Josephine Johnson Genzabuke Mheshimiwa Musa Bakari Mbaruk ajiandae. Mheshimiwa naibu speaker na mimi nakushukuru kwa kunipa nafasi hii. Lakini pia ni mshukuru sana Mwenyezi Mungu kwa kuniamsha salama na kuendelea kuwatumikia wananchi wa Chemba. Mheshimiwa naibu speaker na mimi nianze kwa kumpongeza sana Mheshimiwa Rais ambaye ndio waziri wa Wizara hii ya Tamisemi Dr. John Pombe Magufuli. Waziri Jafo na wasaidizi wake, naibu mawaziri, katibu mkuu na naibu makatibu mkuu wote wawili. Mheshimiwa naibu spika, niruhusu nikupongeze wewe binafsi na mheshimiwa spika kwa kutuongoza sisi vizuri ndani ya bunge lako hili kwa kipindi hiki tunachomalizia muda wetu wa miaka mitano. Na niwaombe nyote wawili katika azma yenu na nia njema mlionayo ya kuwatumikia watanzania mheshimiwa spika kule kongwa na wewe kule mbea unakoomba na sisi wajukuu wa mtume tutaomba dua zetu ushinde kwa kishindo jambo la pili mheshimiwa naibu spika uniruhusu nishukuru sana shirika la human bridge la sweden kwa kutupatia vifaa vya zaidi ya shilingi milioni tano vya afya kwa ajili ya halmashauri ya wilaya ya chemba Vifaa hivyo vimefika na tunafanya utaratibu sasa wa kuvigawa kwenye vituo vinane vya afya katika wilaya yetu pamoja na zahanati zilizopo katika wilaya ya Chemba. Ni vifaa vya kisasa kabisa. Kwa kweli mtu akilazwa kwenye vitanda vile anaweza hata asiondoke hospitali. Mheshimiwa Naibu Speaker, niipongeza sana serikali kwa kukamilisha ujenzi wa hospitali ya wilaya ya Chemba. Kilichobaki sasa ni kumalizia na nimeona kwenye bajeti ya mwaka huu wametenga karibu tena 1.5 billion kwa ajili ya kumalizia ujenzi wa hospitali ile. Tumejenga vituo vitatu vya afya, Mrijo, Hamai na kwa Mtoro. Ni mafanikio makubwa sana kwenye wilaya mpya ile ya Chemba. Na kwa kweli kwenye afya tuko vizuri. Lakini pia nipongeze sana serikali kwenye suala la elimu. Tumejitahidi sana sana Leo tunajenga mabweni shule ya sekondari ya kwa Mtoro Mrijo tumefanya maandalizi kwa ajili ya shule ya sekondari Sanzawa Kuriota hali kadhalika Ovada Msakwalo pale Faru kwa tayari na tunajiandaa pia kujenga kule Mpendo Tuna changamoto kubwa sana katika ile kata ya Mpendo kwa sababu ule mto Bubu Kuanzia mwezi wa kumi na moja wanafunzi wanaotoka vijiji vya hamia hawaendi shuleni kwa sababu mto ule unakuwa umejaa na hawana uwezo wa kuvuka tena. Lakini tunashukuru serikali kwa kutuahidi kwamba itajenga mabweni pale ya wavulana na wasichana kwa hiyo tumefanikiwa kwa kiwango kikubwa sana sana. Mheshimiwa naibu spika, mvua zilizonyesha mwaka huu ni kubwa mno. Barabara nyingi zimeharibika katika maeneo almost karibu Tanzania nzima. Niombe wizara Niombe serikali 
iarakishe kupeleka pesa kwa ajili ya watu wa Tarura ili kukamilisha barabara hizo. Na hata kwa Tandrod vile vile. Leo mawasiliano kati ya Dodoma na kwa Mtoro yamefungwa karibu miezi miwili. Mto Bubu umejaa pale Bubutole na Mombose hakuna anayeweza kuvuka. Na barabara pale madaraja yale maji yanapita juu. Barabara za kutoka Chemba kwenda Jangalo, kwenda Farukwa, kwenda Sanzawa zipo katika hali mbaya sana. Mheshimiwa Naibu Speaker Elimu bure tumefanikiwa sana kwenye elimu bure. Lakini mimi nitoa ushauri. Tunatoa elimu bure, tunapeleka fedha moja kwa moja kule shuleni. Nani ana monitor hizi fedha kama zinatumika vizuri? Hili ni eneo ambalo tunahitaji kufanya tathmini ya kutosha kama serikali. Ushauri wangu wa pili kwenye utawala bora Katikati hapa tuliongeza sana maeneo ya utawala. Na tukaongeza sana hata maeneo ya madiwani. Chukua kesi study ndogo ya gairo. Mapato eneo patikana pale kwenye almashauri ya gairo ni machache mno. Kualipa madiwani imekuwa ni ngumu. Ni kwa sababu tulijiongezea maeneo ya utawala bila kufanya tathmini ya kutosha. Wataalamu wa waingereza wa, wa wanaita elite positions. Una create eneo ili fulani awe kiongozi lakini bila kujua atalipwa nini. Mheshimiwa Mwilima anazungumza kuhusu kugawa majimbo, kuongeza majimbo. Mimi nidhani ipo haja ya kupunguza majimbo. Kama tunafanya tathmini ya kutosha na tuna malengo mazuri na taifa hili. Tuna halmashauri 185 ni vema kila halmashauri ikawa na mbunge mmoja badala ya halmashauri moja ina wabunge wanne wa tano hii ndio tunaita elite positions natengeneza eneo ili fulani awe kiongozi na namshukuru sana mheshimiwa rais katika kuongeza maeneo ya utawala hili amelisimamia vizuri sana lakini ni jukumu sasa la serikali na tume ya uchaguzi kuangalia kwamba hivi mtu mmoja anakata 26 pale chemba mwingine anakata sita, mwingine anakata saba, afu wote mna haki sawa eh hey, majimbo mengi yaligawanywa kisiasa kata nyingi ziligawanywa kisiasa mheshimiwa rais Magufuli hili amelisimamia vizuri sana ndio maana hukuona hata dalili ya kuongeza kata wilaya nini mikoa hili kwa kweli mimi nampongeza sana ushauri wangu wa mwisho mheshimiwa Naibu speaker miradi ya kimkakati Katika ngumi kuna viwango kuna heavyweight kuna light middle Sasa haiwezekani mtu wa heavyweight akapigana ngumi ulingoni na mtu wa lightweight Sasa leo kwenye miradi ya kimkakati mnashindanisha halmashauri na majiji Kwa vyovyote vile halmashauri hazitashinda Majiji na resources kubwa yana vitu vingi ndio maana hata kwenye mapato yanayochangia serikalini halmashauri zinatoa kidogo kwa hiyo ushauri wangu mheshimiwa naibu speaker nimalizie kwa kuomba halmashauri zishindanishwe kwa halmashauri na majiji yashindanishwe kwa majiji mwisho fanyeni tathmini ya force account kwenye miradi tunayoitekeleza force account ni program nzuri lakini nina wasiwasi kwa sababu halmashauri nyingi zinakotekelezwa miradi hii inayotumia force account hazina wataalamu wa kutosha hatuna maengineer huko halmashauri ndio maana unakwenda unakuta jengo limejengwa ukiangalia upande huu limepinda upande huu limeenda songo mbingo ni kwa sababu ya matumizi ya hii force account na nina wasiwasi mkubwa asante sana mheshimiwa na kushukuru mheshimiwa naibu speaker na unga mkono hoja asante sana Sante sana. Mheshimiwa Josephine Johnson Genzabuke atafuatiwa na Mheshimiwa Musa Bakari Mbaruk, Mheshimiwa Joseph Michael Mkundi ajiandae. Na kushukuru Mheshimiwa Naibu Speaker kwa kunipa nafasi. Kwanza napenda ni mshukuru Mwenyezi Mungu, mwenye wingi wa rehema kwa kunijalia afya na kuweza kusimama ndani ya bunge hili tukufu. Mheshimiwa Naibu Speaker, 
Kwanza kabisa naomba niunge mkono hoja hii na naomba nimpongeze mheshimiwa waziri kwa hotuba yake nzuri niwapongeze wasaidizi wake niwapongeze nimpongeze katibu mkuu na watendaji wote wa wizara hii pongeleni sana kwa jinsi mnavyofanya kazi mheshimiwa naib speaker mimi leo nimesimama kwa ajili ya kutoa shukurani Mkoa wa Kigoma ni kati ya mikoa ambayo imekuwa nyuma kwa muda mrefu. Lakini nafurahi sana kusema sasa Kigoma ni mwanzo wa fursa. Naomba nimshukuru Mheshimiwa Rais kwa kuweza kutujengea barabara ya Kigoma ya Kidahwe Kasuru na tarehe 21 mwezi uliopita serikali ilisaini ujenzi wa barabara ya Kabingo Kasuru mpaka Buhigwe kwa kiwango cha Lami. Kwa sasa hivi mkoa wa Kigoma tangu hiyo tarehe 21 walipoweka sahihi kwa ajili ya ujenzi wa barabara ya Lami kutoka Kabingo Kasuru mpaka Buhigwe. Hii ndio habari ya mjini mjini Kigoma. Siku hiyo wananchi wote wa mkoa wa Kigoma macho yao yalikuwa kwenye vyombo vya habari kuangalia historia inavyoandikwa ndani ya mkoa wa Kigoma. Tunamshukuru sana Dr. John Pombe Magufuli kwa kuweza kutujengea barabara hiyo ambayo itaunganisha mikoa na nchi za nje. Tunamshukuru sana Mheshimiwa Rais. Lakini tunamshukuru sana kwa ununuaji wa ndege. Sasa hivi ndege za ATC zinatua kila siku ndani ya mkoa wa Kigoma, watalii wanaingia kila siku, pesa za kigeni zinaingia na pato la taifa linaendelea kutuzwa. Mheshimiwa Naib Speaker. Katika afya, mkoa nimeangalia katika kitabu cha waziri Jumla ya vituo 434 vimejengwa. Mkoa wa Kigoma tumeweza kupatiwa vituo 20 vilivyojengwa na vingine vilivyokarabatiwa. Tunaishukuru sana serikali ya awamu ya tano. Wanawake wa mkoa wa Kigoma wanashukuru sana. Sasa hivi wanawake wanapata huduma kwenye vituo vya afya. Hawapotezi mara kwa mara maisha kutokana na umwagaji wa damu pale wanapokuwa wameenda kujifungua kwa sababu huduma zimewasogelea kwa kweli tuna kila sababu ya kuishukuru serikali ya awamu ya tano kwa kuendelea kuwajali wanawake watoto na wazee huduma zimesogezwa hapo siku za nyuma watu walikuwa wanapoteza maisha kutokana na ukosefu wa vituo vya afya kwa sababu walikuwa nasafiri umbali mrefu sana kwenda kutibiwa Na, ku, na kukosa huduma kwa mfano za uongezaji wa damu pale wanapokuwa wamepungukiwa na damu lakini kwa sasa hivi vituo hivyo 20 vilivyomo ndani ya mkoa wa Kigoma na vingine ambavyo vinaendelea kujengwa kwa kweli serikali ya awamu ya tano ina kila sababu ya kusifiwa na mimi mheshimiwa naib speaker naomba niseme hivi wanawake wa mkoa wa Kigoma na wananchi wa mkoa wa Kigoma shukurani zetu mtaziona mwezi wa kumi Wamesema nenda ukaseme shukurani zetu utaziona mwezi wa kumi. Tutampigia mheshimiwa rais kura nyingi za kutosha kwa sababu ameufanya mkoa wa Kigoma uweze kutambulika. Mheshimiwa naib speaker naomba niseme katika ilani ya CCM ukurasa wa 116 mpaka 17 uwezeshaji wa wanawake kiuchumi pamoja na vijana. Mheshimiwa naib speaker katika ilani hii imetekelezeka na wanawake wameweza kuanzisha vikundi vingi sana na ninaishukuru serikali kwa kuweza kutekeleza ahadi hii halmashauri nyingi zimeweza kutoa asilimia kumi kwa wanawake na vijana ombi langu naomba halmashauri zile ambazo hazijaweza kutoa pesa hizo ziweze kutoa pesa hizo na zile ambazo zimetoa kiwango kidogo ziweze kuongeza kiwango kwa mfano baada ya kutoa la milioni moja au milioni mbili waanze sasa kutoa kuanzia milioni tatu milioni tano na kuendelea ili wanawake waweze kufanya vizuri katika 
katika ujasiri ya mali. Mheshimiwa Mheshimiwa Naibu Speaker. Katika elimu vile vile, elimu bure, mmeshuhudia kabisa katika mkoa wetu, watoto wengi wameweza kwenda shule kwa sababu tangu rais wetu aliposema watoto watapatiwa elimu bure hata wale ambao walikuwa hawana uwezo wa kwenda shuleni sasa wanaweza kupelekwa shule watoto wanasoma watoto wameitikia wito huo wazazi wamewapeleka shule lakini ni shukuru serikali imeweza kujenga shule za msingi zile ambazo zilikuwa nyingine hazina 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 pesa zimeweza kukarabatiwa na watoto wanasoma shule. Na nishukuru serikali tumeweza tumeweza tunajengwa sasa shule ya Veta katika katika kijiji cha Nyumbigwa wilaya ya Kasuru. Shukrani zangu hizi kwa mheshimiwa Jafo. Siwezi kumsahau Profesa Ndalichako kwa sababu naye amekuwa akishirikiana naye katika kutusaidia katika ujenzi wa shule hizi za msingi na shule za sekondari. Mheshimiwa Naib Speaker, kwa kumalizia naomba niseme tena, ninawapongeza mawaziri wote wakiongozwa na waziri mkuu mara nyingi wamekuwa wakifika mkoa kwetu Kigoma na nimshukuru waziri mkuu kwa kuweza kufika Kigoma kuhamasisha zao la mchikichi na naomba nimwambie kazi yake imeanza kuzaa matunda wananchi sasa wanachukua mbegu za michikichi kwenda kupanda kwenye mashamba yao ni waombe wakurugenzi waweze kumuunga mkono mheshimiwa waziri mkuu kwa kuendelea ku kupeleka mbegu katika vijiji vile ambavyo tayari viko vinahitajika kuanza kupanda michikichi ili waweze kuunga juhudi za mheshimiwa waziri mkuu asante sana mheshimiwa naib speaker asante sana nilikuwa nimemtaja mheshimiwa Musa Bakari Mbaruk atafuatiwa na mheshimiwa Joseph Michael Mkundi mheshimiwa Stanislaus Shingoma Mabula ajiandae Asante mheshimiwa naibu speaker. Kwanza na mimi niungane na wenzangu katika kumshukuru Mwenyezi Mungu mwingi wa rehema ambaye ametujalia afya njema na kuweza kukutana na kuendelea na shughuli zetu za bunge. Lakini pili nitoe tu pole kwa chama changu cha wananchi kaf kwa kuondokewa na aliyokuwa katibu wetu mkuu mheshimiwa Halifa Suleman Halifa ambaye alikuwa ni mbunge wa gando kwa takriban vipindi vinne. Kwa hiyo natoa pole hizo pia kwa bunge kwa sababu naye alikuwa ni mbunge na ameshiriki sana katika shughuli za bunge letu. Kwa muda wa miaka ishirini. Kwa hiyo mheshimiwa naibu speaker baada ya kutoa pole hizo mimi nianze kuchangia kama ifatavyo. Mheshimiwa naibu speaker tunazo serikali za aina mbili. Tuna central government yani serikali kuu lakini pia tunazo local government ambazo ni serikali za mitaa au serikali za wenyeji. Serikali hizi za mitaa kwa kweli ndizo ambazo zipo karibu na wananchi. Zinafanya majukumu mengi, zinafanya shughuli nyingi za kuhudumia wananchi. Pamoja na majukumu yake kwamba ya kusanya e, kodi, lakini pia kutoa huduma, lakini pia zimekuwa zikitengeneza ajira kwa wananchi wetu. Hususan katika shughuli mbalimbali za halmashauri. Kwa hiyo mimi mheshimiwa e, naibu speaker niseme tu kwamba nimpongeze mheshimiwa waziri Jafu kwa namna ambavyo ameweza kuitumikia vizuri e, wizara hii ya Tamiseni. E, pamoja na kwamba zimekuwa zimekuwepo kasoro ndogo ndogo lakini si tuacha kumpongeza isipokuwa tu ni muombe kama alivyoomba mheshimiwa Jafari hapa kwamba haya yaliyopita serikali za mitaa sote twajua nini kilifanyika na hususan katika almashauri yangu tuliathirika sana na hususan katika kipindi hiki cha gonjwa la corona ambalo tunatakiwa tuwe na umoja wa kitaifa zaidi. Sasa pale ambapo hata ilivyosomwa bajeti ya waziri mkuu na kusema kwamba e, serikali za mitaa CCM wameshinda wa kishindo. Kwa kweli wapo watu ambao ukisema maneno hayo yanawauma. Sasa mimi hofu yangu wasije kukerwa kwao wakaacha kutoa ushirikiano katika kipindi hiki kigumu cha mpito cha gonjwa hili la corona. Kwa hiyo mheshimiwa Jafu uchaguzi mkuu unapokuja basi yasije yakatokea kama yaliyokuwa katika serikali za mitaa tukikumbuka hapa sisi tume hapa kila mmoja kwa imani ya dini yake tupo tuliyotumia misahafu lakini tupo tuliyotumia wapo waliotumia biblia na sote tume hapa kulinda kutii na kutekeleza katiba na kutoa haki kwa wale ambao tunawatumikia baada ya kusema hayo mheshimiwa 
mimi niombe tu kwamba eh, kwenye serikali za mitaa ni kweli kuna vituo vya afya vimejengwa vingi kuna zahanati lakini pia kuna eh, mashule ambayo kuna maboma mengi sasa hivi ya nyumba za walimu kuna maboma ya nyumba za madaktari na wauguzi sasa yote haya yanahitaji fedha sasa hivi ili kuweza kukamilisha kwa sababu watumishi wetu wamekuwa na maupungufu mkubwa wa nyumba za kuishi wengine hasa wale ambao wamekuwa nje za miji wamekuwa wanapata tabu kutoka asubuhi majumbani mwao na kwenda katika sehemu zao za kazi lakini kama fedha zitapelekwa nyumba za walimu zikamilika nyumba za wauguzi na madaktari itakuwa tumewasaidia kuishi katika karibu na sehemu zao za kazi na nitoe mfano tu mimi katika jimbo langu kupitia mfuko wa jimbo kuna kata ambayo ilikuwa ina tatizo kubwa la walimu lakini nimeweza kutumia mfuko wa jimbo ule kupeleka umeme kuunganisha takriban nyumba tatu sasa hivi walimu wale katika kukagua shughuli za mfuko wa jimbo wameweza kuishukuru serikali lakini pia kunishukuru mbunga kwa kutoa wazo hilo kwamba kuwapelekea umeme katika nyumba zao kwa hiyo niombe sasa isiwe kama mbunge nimetumia mfuko wa jimbo niombe tamisemi sasa kule ambako ni sehemu za vijijini kama umeme wetu wa hydroelectric power haujafika basi tupeleke hata sola ili wafurahie na wao maisha waone e, taarifa mbalimbali mbali pamoja na burudani baada ya kusema hayo niingie katika sekta ya afya mheshimiwa naibu speaker ni shukuru sana serikali kwamba sisi Tanga tulikuwa hatuna hospitali ya wilaya lakini kupitia kumkera mheshimiwa Suleman Jafu pamoja na katibu mkuu wake ambaye sasa hivi ameamishwa wizara ya afya tumeweza kukamilisha ujenzi wa hospitali ya wilaya na sasa hivi mambo yanakwenda vizuri kwa hiyo nimshukuru kwa hilo lakini pia nitakuwa ni mchoyo wa shukurani kama sikushukuru fedha zilizoletwa na serikali kwa kujenga vile vituo vitano vya afya katika jiji la Tanga tunacho kituo cha Makorora ambayo tulipata milioni milipatano tuna kituo cha Ngamiani ambayo tulipata milioni tano kituo cha Mikanjuni tulipata milioni nne Duga tulipata milioni tano na Mikanjuni milioni tano na alituahidi pia alivyokuja kukagua hospitali yetu ya wilaya kwamba angetuongeza shilingi milioni nne mimi nimshukuru kwa hilo lakini tunaona ipo haja ya kuboresha yafuatayo tumejenga vituo vya afya vizuri sana lakini vituo vyetu vya afya havina uzio kuna zahanati moja ambayo pia nilitoa milioni ishirini kwenye mfuko wa jimbo kukamilisha kupata vifaa tiba ilipata matatizo makubwa kutokana na kukosa uzio watu wasiotaka wasiotaka maendeleo waliweza kuiba mafeni wakaweza kuiba switchi wakaiba mabomba ya maji sasa naona pamoja na kazi kubwa inayofanywa na serikali lakini vituo vyote vya afya havina uzio sasa mimi ni shauri serikali ni sawa sawa kujenga vituo vya afya bila kuviwekea uzio ni sawa sawa na mtu uvae suti yako nzuri lakini chini umevaa kanda mbili. Itakuwa hatujafanya kitu. Mimi niombe ziletwe fedha kwa ajili ya kujenga uzio lakini vile vile pia swala so lazima la kujenga hivi vituo vya afya na hospitali za wilaya liendane sambamba na kuajiri sasa watumishi. Tupate madaktari wa kutosha, tupate watumishi wa kutosha lakini pia na maafisa wengine kama wa, wa, wa idara ya afya ambao wataweza kufanya kazi ili sasa kazi kubwa iliyofanywa na serikali hiyo inatija lakini jambo jingine ambayo napenda kulisema ni kwa watumishi nao kuboreshewa maslahi yao kwa mfano kwenye swala zima ile la corona watumishi wanahusika na kupima pamoja na kuhudumia wale ambao tuwaona labda hao wana maambukizi ya virusi hivi lakini sijui kuna mpango gani wa kuwakinga sasa pale ambapo watakuwa watumishi hawa wataambukizwa virusi vya corona kwa sababu tunaona kupitia mitandao namna corona inavyoambukizwa kwa urais hata daktari anavyomsogelea mgonjwa tu tayari imekuwa nayo imempata lakini baada ya hilo niseme vile vile pia e, vifaatiba navyo visikosekane vipelekwe vifaatiba imara na vya kisasa baada ya kusema hayo naende kwenye sekta ya elimu kwenye elimu bure mimi niseme bado kuna mapungufu kwa mfano baada ya kuja swala la elimu bure sasa hivi wazazi hawatoi michango. Wakiulizwa hasa kutoka na ukali wa maisha wanasema elimu ni bure. Sasa shule zimekatwa maji, shule zimekatwa umeme. Ni shauri serikali sasa. Ikibidi shule zetu za msingi na sekondari maji na umeme iwe ni free no charge. Kwa sababu gani? Tunaona matatizo na wapata wanafunzi. Leo wanafunzi hawana hata maji ya kunywa shule. Asha kumsimatusi mama zetu, dada zetu, shangazi zetu, watoto wetu wa kike wanapokwenda msalani lazima wapate maji. Sasa shule imekatwa maji, shule imekatwa umeme. Mazingira yakoje hapo? Mimi nashauri tupeleke maji, 
tupeleke umeme katika shule zetu ikibidi iwe free no charge lakini jambo jingine pia e, kwenye swala zima la matundu ya vyo mimi napata ukakasi kidogo kuona tuna uhuru zaidi ya miaka hamsini na lakini mpaka leo bado tunazungumzia matundu ya vyo sasa hili jambo nalo lifikie mwisho mimi nisemeye kwa sababu serikali yetu sasa hivi kwa mwezi nakusanya 1.9 trillion basi tutenge fedha maalum kwa kuhakikisha kwamba tatizo la matundu ya vyo mashuleni tunalimaliza pamoja na kazi nzuri inayofanywa na serikali lakini kama matundu ya vyo bado miaka nane ya uhuru tujadili mimi naona hapo bado hatuko sawa sawa tujitahidi kuhakikisha kwamba matatizo yetu tunayamaliza lakini jambo jingine e, kwenye swala la capitation katika vitu ambavyo mimi nitaendelea kumkumbuka mheshimiwa Mr. Ben au Benjamin William Mkapa rais wa awamu ya tatu na mrisho jakaya kikwete rais wa awamu ya nne ni kwenye swala zima la capitation capitation wakati wa Mkapa ilikuwa kila miezi sita mwanafunzi anapatiwa shilingi 1012 lakini leo imerudi chini mpaka imefikia sasa kwa mfano kwenye shule yangu anga miani kusini yafika mahala wanapelekewa shilingi laki tatu shule ina wanafunzi saba ukigawanya hapo ni kwamba kila mwanafunzi anapata shilingi nne na nane na senti sitini hivi nane na nane kwa maisha ya hivi itasaidia nini kwa hiyo niombe serikali iongeze fedha kuliko ilivyokuwa wa ya tatu na wa nne lakini jambo jingine ambayo napenda nilisemea hapa kwenye swala zima la utawala bora tumekuwa tukithibitisha na kusikia na mimi kwenye almashauri yangu limetokea baadhi ya wakurugenzi wanatumia madaraka vibaya mimi siamini kama mheshimiwa Magufuli amewatuma wakurugenzi wanunue madiwani wabembeleze wabunge kurudi chama cha mapinduzi mtu aone ni utashi wake sasa wakurugenzi baadhi wamekuwa wanatumia vibaya majengo ya serikali kufanya vikao visivyokuwa halali kuwarubuni na kuhadaa madiwani warudi kwenye chama cha mapinduzi mimi nafikiri yaache mtu mwenyewe kwa akili yake kwa sababu zake arudi lakini sio kwa kuwahada lakini jambo jingine la mwisho mheshimiwa naomba umekwisha mheshimiwa naomba sekunde tu mheshimiwa nimalizie hapana kwa sababu unaanza jambo jipya ndio maana nilikuacha umalizie lile ulilokuwa namalizia asante Asante sana nilikuwa nimeshamtaja mheshimiwa Joseph Michael Mkundi atafuatiwa na mheshimiwa Stanislaus Singoma Mabula mheshimiwa Flate Gregory Masai ajiandae Mheshimiwa naib speaker nashukuru kwa kunipa fursa hii ya kutoa mchango wangu kidogo kwenye hotuba ya wizara ya ofisi ya rais Tamisemi kwanza kabisa mheshimiwa rais speaker nimshukuru sana Mwenyezi Mungu kwa kunipa fursa hii lakini zaidi kwa kunipa uhai lakini ni, ni kushukuru wewe mheshimiwa speaker na wasaidizi wenu wote kwenye kiti hicho kwa namna mnavyotuongoza na kututendea haki kwa namna pekee mheshimiwa rais speaker nimshukuru sana na kumpongeza mheshimiwa rais kwa kazi kubwa sana anayoifanya na kuwatendea haki wananchi wa taifa hili. Kwangu mimi kama mwakilishi wa jimbo la Ukelewe ametutendea haki sana Mheshimiwa Naib Speaker nina kila sababu ya kumpongeza na kumshukuru. Na wananchi wa Ukelewe wanamshukuru wanampongeza sana Mheshimiwa Waziri naomba ufikishe salamu hizo. Mheshimiwa Rais tuna kila sababu ya kumpongeza sisi Ukelewe kwa sababu mambo makubwa sana ametutendea. Tuliomba atusaidie tuwe na chuo cha ufundi study veta. Tumepata zaidi ya bilioni moja, bilioni moja pointi tano kwa ajili ya ujenzi wa chuo ambacho kimeanza. Tuna zaidi ya bilioni nne kwa ajili ya ujenzi wa chuo cha walimu Lutungu pale. Lakini sekta nyingine afya, elimu na kadhalika Mheshimiwa Rais ametutendea haki sana tunamshukuru sana. Lakini ni kupongeze mheshimiwa waziri kwa namna ya pekee kwa namna unavyotimiza majukumu yako na wasaidizi wako tabia yenu ya kufikika kila mnapohitajika ni tunu ndio pewa na Mwenyezi Mungu na azidi kwa ajili ya muendelee kuwa namna hiyo hiyo kwetu ukelewe mheshimiwa na mheshimiwa waziri umetendea haki ni kushukuru sana niliomba vituo vya afya umetupatia pesa kwa ajili ya ujenzi wa kituo cha afya cha Buisia kituo cha afya cha muliti lakini bado umetuboreshea mazingira mengi sana ombi langu tu kwenye eneo hili mheshimiwa waziri kama ambavyo nimekuwa ninakuomba jiografia ya ukelewe unaifahamu na bahati nzuri umefika kule manaibu waziri wote mmefika kuna kisiwa cha Ilugwa ambacho kutoka Ilugwa kuja kisiwa kikubwa una ni usafiri wa maji kwa zaidi ya masaa matano 
wananchi wa kule wanateseka sana ndio maana nimekuwa ninaomba sana kwamba tupate pesa tuweze kujenga kituo cha afya kule nashukuru sana umekuwa unatoa uelekeo mzuri na mliaidi kwamba mtatusaidia niombe sana utusaidie kwenye nairo nimshukuru sana mheshimiwa rais baada ya ajali ya MV Nyerere pale ukala alitupaitia zaidi ya milioni nane kwa ajili ya kuboresha kituo cha afya cha Bwisia kituo kile sasa hivi kimekamilika na mshukuru sana mheshimiwa rais na kushukuru sana mheshimiwa waziri kituo kile kimejengwa vizuri katika mazingira mazuri sana ombi langu kwenye eneo lile niombe sana mtusaidie kupata wataalamu ili lile lengo la msingi liotarajiwa kwa ajili ya kutumia kituo kile liweze kufikiwa lakini zaidi ya hapo mheshimiwa naib speaker mheshimiwa waziri tamisemi na manaibu wako mmetrendea haki sana wananchi wa ukelewe hasa kwenye eneo hili la afya mchango wangu nilitaka nili, nichangie kwenye maeneo mawili Mheshimiwa naib speaker wizara hii ya tamisemi ambayo kimsingi inabeba taswira nzima ya kitaifa kupitia utekelezaji wake wa miradi mbalimbali ya maendeleo kwenye sekta zote kwa sababu ni wizara mtambuka imefanya mambo makubwa sana kwa miaka hii minne na nusu kwenye taifa letu kwenye sekta ya elimu afya miundombinu na kadhalika imefanya vizuri sana lakini pamoja na miradi hii ambayo imekuwa inatekelezwa chini ya ofisi ya rais Tamisemi ukamilikaji wake na ubora wake unategemea vitu vingi lakini usimamizi ni jambo muhimu sana kwenye miradi hii sasa bahati mbaya sana bado hatuna wataalamu wa kutosha kwenye halmashauri zetu hasa wenye kwenye fani ya uhandisi kwa hiyo niombe wizara iweze kuliangalia hili na kuhakikisha kwamba Halmashauri zetu zinapata wataalamu hasa wa ujenzi, waandishi wa ujenzi kwenye halmashauri zetu waweze kusimamia maeneo haya. Lakini miradi hii inakamilika chini ya usimamizi wa viongozi wetu walioko kwenye maeneo ya chini hasa madiwani, wenye viti wa vijiji na wenye viti wa vitongoji. Na bahati mbaya sana viongozi wetu hawa bado mazingira yao pamoja na kwamba wanafanya kazi kubwa sana lakini maslahi wanayoyapata kama posho na kadhalika ziko kwenye mazingira ambayo sio mazuri sana. Imagine kwenye halmashauri nyingi wanalipa shilingi tatu kwa mfano kwa mwezi ambao ni wastani wa shilingi moja kwa siku. Sasa huyu mwenyekiti wa kijiji wa kitongoji kutuanzima anasimamia mradi alafu anapata shilingi moja achilia mbali kwamba wanagombea nafasi hizi kama kujitolea lakini hiyo ni nadharia katika hali halisi hizi sizo nafasi za kujitolea. Kwa hiyo niombe wizara iangalie namna gani tunaweza tukawasaidia watu hawa ili angalau kuatia moyo na kuendelea kusimamia shughuli zetu vizuri. eneo la Tarula ambalo wamechangia watu wengi. Ninawapongeza sana Tarula kwa namna wanavyotimiza wajibu wao pamoja na kwamba pesa walizonazo ni kidogo sana. Kumekuwa na mchango mbalimbali mbali kwenye eneo hili lakini mimi mawazo yangu pamoja na kwamba tunahitaji waongezewe pesa. Ili asilimia 30 wanayopata ni kidogo, asilimia sabini iliyoko Tanos kwa ushauri wangu isingeondoka. Kwa sababu barabara zilizoko chini ya Tanos bado zitahitaji matengenezo. Kwa hiyo mimi ningeshauri na kupendekeza tuangalie chanzo kingine cha pesa ambacho tunaweza tukakibuni ili kuweza kutopa hii pesa ambayo Tarula wanaipata waweze kutimiza wajibu wao vizuri kwa sababu ni, ni wakala muhimu sana kwa ajili ya ujenzi wa barabara zetu za vijijini na mheshimiwa waziri nimekuwa nina, ninaomba kwetu ukelewe angalau tuweze kupata hata kilomita mbili tu zalami pale mjini tutashukuru sana ukitusaidia jambo hili lakini hoja ya msingi kwenye eneo hili tufikirie namna gani tunaweza tukabuni tuka, tuka chanzo kingine ili Tarula waweze kupata pesa ya kutosha lakini sifikirie na sidhani si kama tutakuwa sahihi kupunguza kwenye pesa za Tanwoods ili kuongeza pesa za Tarula tukiweza kubuni chanzo kingine vyo, vyote viwili vikawa na nguvu kuweza kushughulikia barabara zetu tutakuwa na miundombinu bora ambayo itatuweza itaweza kutusaidia hata kiuchumi kwenye taifa letu kwa ujumla wake mheshimiwa na speaker nilitaka kutoa mchango huo kwenye maeneo hayo mawili muhimu na shukuru sana kwa fursa hii Mwenyezi Mungu akubariki asante sana Asante sana mheshimiwa Stanislaus Chingoma Mabula atafuatiwa na mheshimiwa Flatei Gregory Masai mheshimiwa Joseph Leonard Haule ajendai
Mheshimiwa na speaker na mimi na kushukuru sana kwa kupata nafasi mchana um, huu kwa ajili ya kuchangia kwenye hotuba hii muhimu kabisa. Mheshimiwa na speaker pamoja na wenzangu wengi waliotangulia na mimi nianze kwa kukishukuru sana na kukipongeza chama changu chama cha mapinduzi kwa kuandaa ilani ambayo hakika imetekelezeka kwa asilimia kubwa na kiwango cha hali ya juu sana mheshimiwa na speaker. Mheshimiwa na speaker, haya ndio matokeo ya chama kilichojiandaa kuwatumikia wananchi na kuongoza dola kwa miaka yote. Jambo kubwa ambalo mimi nataka nizungumze leo mheshimiwa uh, na speaker, jambo la kwanza nianzie pale ambapo amemalizia mwenzangu mkundi kutoka ukelewe ni kweli kwamba talula ni chombo ambacho kimekuja wakati mwafaka mheshimiwa na speaker na talula ni chombo ambacho kimekuja ku, 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 kutusaidia sana hasa kwenye nyanja nzima ya uimarishaji wa barabara zetu sasa mimi na mimi ni sema mheshimiwa na speaker kwamba tusipoangalia namna nzuri ya kukisaidia chombo hiki tutakiacha kuwa mzigo na wananchi kila wanakokwenda wataendelea kuona ni chombo ambacho kimekuja kutupa matatizo badala ya kututatulia matatizo tulionayo na ukweli ni kwamba mheshimiwa wa naib speaker toka talula wamekuja nikitolea mfano wa jimbo ambalo natoka mimi la Nyamagana tulikuwa na kilomita za barabara zisizopungua saba mtandao mzima leo wamekuja talula wamefanya utafiti na kugundua barabara ambazo wameanza kuzishughulikia na zinazotakiwa kushughulikiwa zaidi ya kilomita na sita. Mheshimiwa na speaker hili sio jambo dogo. Tukiendelea kuwanyima fedha talula hawatafika mbali. Na mheshimiwa waziri kwenye taarifa yako umesema vizuri pamoja na fedha ulizoziandaa kuhakikisha kwamba mtandao wa barabara kilomita tatu zinashughulikiwa lakini kati ya hizo ni kilomita 35 peke yake za lami ndio zitakazojengwa sasa mimi nadhani hapa kwanza tuongeze mtandao wa barabara za lami na hii itawezekana tu kama tutawapa talula fedha za kutosha na sio lazima tupunguze download kama wenzangu walivyosema tuangalie mfumo mwingine wa upatikanaji fedha ili tuweke hapa na kazi iweze kufanyika vizuri lingine mheshimiwa na speaker Talula wanafanya pia kazi ya kukusanya ushuru wa parking kwenye majiji. Sasa mimi niombe pale Mwanza ndipo ilipokuwa inafanyika pilot study. Na hii pilot study baada ya mwaka mmoja mpaka sasa hivi kwanza inaonekana imeshindwa kufanya kazi vizuri kwa sababu moja kubwa kwamba bei ambayo iliwekwa mwanzo haikizi uhalisia kutoka shilingi 500 mpaka 1500. Kwa tumesha zungumza na mi nafikiri mweshmiwa waziri hili ulichukue Tuone na mna ya kurudisha kwenye uhalisia wa bei Ili watu wengi wawe comfortable kupaki magari yao mjini na kulipa hii fedha Ili tupate hii kodi kwa wingi Ya situkute hali aliotukuta kwenye kodi za ushuru wa mabango Lakini lapiri hii pilot study mweshmiwa mwenye kiti inaonekana mweshmiwa na speaker Study enyeo ya ule mfumo ambao tulikuwa tunautumia umeonekana kufeli Kwa sababu mtu wakiwa hajalipa ndani ya siku tatu, siku ile ile ule mfumo unaweza ukagoma, na siku tatu zijazo mfumo ukagoma, hawezi kulipa fedha yote kwa mara moja. Hata kama anadaiwa 1060, analazimika kulipa 1100, 1100 mpaka itakapofika kiwango ambacho walikuwa anadaiwa. Hii sio sawa. Sasa kwa sababu mwaka umeisha, wakae chini wafikirie upya kwanza kuhakikisha bei inashuka kutoka iliyokuepo na kuupitia upya mfumo ili hii pilot study kama itaweza kufanya kazi ifanye kazi maeneo mengine yote na mwisho mheshimiwa na speaker kwa sababu leo sio siku ya maombi sana ila nitaka ili lifanywe kazi ni shukuru sana serikali yangu kwa kazi kubwa ambayo imefanya kwenye jimbo la Nyamagana kwenye sekta ya barabara leo ukifika mjini kati pale Mwanza hakuna kipande cha vumbi zimejengwa zaidi ya kilomita 7.5 kwa kiwango cha lami chini ya usimamizi wa hii tarula ambao tunadhani ikipewa mashiko itafanya vizuri zaidi lakini tumejenga miradi mikubwa ya maji kupitia ruasa na mwauasa lakini tunaendelea kufanya hivyo kwenye sekta ya afya na mimi nikupongeza sana jafu kupanga ni kuchagua 
mwanzo ulichagua tuanze na ujenzi wa hospitali za wilaya, hospitali za kanda, za hanati na vituo vya afya na sasa umechagua kupeleka vifaa kwenye hospitali zote zilizojengwa, umechagua kupeleka waajiriwa kwenye hospitali zote zilizojengwa na sasa umechagua kutoa elimu na ajira za mkataba ili watu wote ambao walianza na wale watakaoingia waende sasa kufanya kazi kwenye miundombinu hii ambayo serikali yako, serikali ya chama cha mapinduzi chini ya Dr. John Pombe Magufuli ina mipango na mipango hii mheshimiwa wa speaker haya ni maono ambayo huwezi tukupata kazi hii bila kuwa na maono na mimi niwaambie wenzangu lazima wajifunze kufata maono inawezekana maono ya upinzani kushika nchi bado kwa hiyo watulie waache wenye maono waendelee mbele mheshimiwa wa speaker na kushukuru sana kazi ni nzuri na muendelee kuchapa kazi mpaka tutakapofika mwisho na mwisho kabisa ni kushukuru mheshimiwa Jafu DC wangu gari lake ni bovu mno. Hapa umemkumbuka kuna milioni na ishirini. Gari hili lipatikane haraka nyamagana ni mjini jamani. Msifanye mchezo. What second of the largest city in Tanzania unaongelea Mwanza mheshimiwa Jafu. Em gari hili liende haraka DC wangu na yajisikie kama anafanya kazi mjini akishirikiana na mtoto wa mjini na mheshimiwa wangu mkuu wa mkoa na watendaji wote wa mkoa wa Mwanza. Mungu wabariki sana kwa ushirikiano mkubwa ambao umeleta mafanikio na mabadiliko makubwa. Mwanza. Asante sana mheshimiwa na speak. Asante sana. Nilikuwa nimemtaja mheshimiwa Flatei Gregory Masai atafuatiwa na mheshimiwa Joseph Leonard Haule, mheshimiwa Mendred Lutengano Kigola ajendaye. Nakushukuru mheshimiwa na speak kwa kunipa nafasi ya kutoa mchango wangu katika wizara hii ya misemi. Kwanza nimshukuru sana Mwenyezi Mungu kunipatia afya ya kusimama hapa na kusema mtana huwa leo. Mheshimiwa na speaker, nianze kwanza na kumshukuru Mungu sasa kwa kuwa ametupatia nafasi hii ya kuwepo hapa. Lakini pia mheshimiwa na speaker, ilani manake nini? Ni mkataba kati ya mtawala na mtawaliwa. Ninaomba tena nichukue nafasi hii kumpongeza sana wa rais kwa kweli kwa jinsi anavyofanya kazi hii ambayo tumempa sio Tanzania kwa kura zetu. Mheshimiwa pia ni mshukuru sana wa Waziri Jafo kwa kweli anafanya kazi hii usiku na mchana. Mimi nimeshuhudia kuona akifanya kazi hii alipofika jimboni kwangu. Lakini sio tu hawa lakini pia manaibu wake wote wawili, Mheshimiwa Kadege na Mheshimiwa Wataa. Hao wote mheshimiwa naibu speaker wamefika kwenye jimboni lakini pia katibu mkuu na watendaji wote katika wizara hii Mungu awabariki sana na muendelee kuchapa kazi kwa sababu namsaidia sana rais kwa majukumu haya leo wapeni lakini mheshimiwa naibu speaker unaposifu pia unaongeza nafasi ya kuomba pamoja na haya yote mheshimiwa ilani imetekelezwa kwa kipindi hiki cha miaka hii mitano kwa kweli kwa asilimia kubwa sana na chama cha mapinduzi kimeonekana kizuri sana kwa wananchi na wananchi wanampongeza sana mheshimiwa rais kwa sababu tu ya utekelezaji huu wa ilani na ni mkataba mzuri sana ukiangalia upande wa biblia biblia nayo ni mkataba kati ya bwana mungu wakati wa ibrahimu na yesu wakati huu wa agano jipya kwa hiyo mkataba hii mheshimiwa naibu speaker inakwenda vizuri pamoja na haya yote mheshimiwa ni shukuru sasa tumejengewa hospitali kubwa ya wilaya inafanya kazi ndani ya jimbo langu lakini yombe tu yako e, milioni tatu nitakiwa tu kuongeza pale mheshimiwa Jafo ili hospitali sasa ikamalizie kabisa umeona ilivyo nzuri na hakika umeona inasifiwa sana hospitali ile sisi wakati tunaingia katika awamu hii ya uongozi wetu hatakuwa na hospitali kabisa leo tunakuwa na hospitali ya wilaya tuna kituo cha afya cha Dongbesh Mungu akubarikini sana na nashukuru kwa ajili hii na pia mpelekee rais shukrani zetu za kujengea jengo la almashauri ambalo sasa tunakwenda kuingia kwenye almashauri ambayo tulikuwa tunatembea wananchi kwenda kilomita 80 kilomita hamsini kufuata huduma hiyo sasa hizi tunajengo tuna hili nalo kwenda kumaliziwa asante sana na shukuru lakini sio hilo tu Niombe sasa utaratibu huu wa certificate ambao unapelekwa sasa kwenye izara ya fedha. Muone namna gani ya kusaidia basi. Tuna certificate ya kwetu ambayo imekwenda pale ili jengo lile likamaliziwe. Nimejengwa sasa hivi ghorofa na kwenda ghorofa ya tatu 
Naomba Mungu akubariki certificate itoke jengo limaliziwe basi tuweze kuingia mle ndani tukafanye kazi kubwa sana. Mheshimiwa naibu speaker limesema sawa jambo la tarura. Na mimi niongezee hapa. Tarura kwa jimbo la Mbulu vijijini tulikuwa tuna barabara inayojengwa tu wa kilomita 42. Sasa hizi tuna kilomita alfu moja. Mi naomba tusaidiane tu kidogo. Pamoja na kwamba najua fedha zimekuwa na changamoto. Kwa kweli sasa hivi barabara zimeharibika sana. Niombe tarura tafute namna yoyote ya kuisaidia ili barabara zilizoharibika ziweze kujengwa kipindi kinachofuata mheshimiwa uh, naibu speaker. Lingine la maboma, nishukuru sana wizara hii imepanga maboma mengi. Nimeona kwenye bajeti umetenga na mmefanya kazi vizuri sana basi muone tunayo maboma katika jimbo la Mbulu vijijini yanapaswa kumalizwa mheshimiwa Jafu najua wewe ni mtapakazi endelea kufanya kazi na Mungu akubariki lakini pia kuna vituo vya afya nishukuru umetujengea kituo cha afya cha Dongobesh lakini tuna kituo cha Maretadu na tuna kituo cha Haidom na enda mimi tumeleta maombi hayo utuangalie kwa ajili ya hilo lakini pia tunakata tatu kwenye tarafa ya eda chini tumeleta maombi tupatie tarafa tu maana sio gharama kutuanishia tarafa tarafa ya eda chini tunaomba tuanzishie ili eneo lile liwe vizuri katika kutawaliwa kwa sababu kule kuna wahadhabe mara nyingi unajua watu wale wanapenda kutafuta miti na wanakaa vijijini na ndani ya msitu sana ili warudi basi maeneo ya mjini na tumeshajenga eh, sekondari yao nishukuru umejenga sekondari pale tumepata milioni 215 basi tuwape eneo la utawala ili waweze kuitawala maeneo yale basi mambo yao mazuri wa ujulikane wa hazard katika eneo letu basi nao wapate eneo lao kujitawala lakini nyingine niendelee kushukuru pia kwa kweli tunaona jinsi ambavyo unatusaidia sisi katika utawala bora mi najua wazi kwamba mheshimiwa rais anapita bila kupingwa na naona kabisa sura za wapinzani kule zinaenda kuelekea kumkubali. Tunachotaka sisi ni kazi ifanyike. Mheshimiwa naibu speaker, kwa Mungu ana vitendo. Ukiangalia jinsi ambavyo anavyotawala mheshimiwa, amefanya de, kuna kitu kinachoitwa uhalali wa kutawala. Binafsi yangu namwombea Mungu na namwombea sana ili ampe afya njema ili mambo yende vizuri. Lakini pia niombe sasa kwa sisi tuna usali tuombe sana jambo hili la corona. Corona ni ugonjwa kwa kweli ni mbaya. Na mimi naomba tu tuangalie vizuri. Nimshukuru sana waziri Umi pamoja na kwamba nikipana nafasi tazungumza siku hiyo lakini leo nimshukuru sana anafanya kazi mheshimiwa. Lakini sisi wabunge tufanye maombi ya jumla kusaidia Mungu anakusha muomba anakubali kuliondoa kitu kinachoitwa ugonjwa. Niombe lakini pia tuko tahadhari ya kuhakikisha kwamba ugonjwa huu tunajikinga na wananchi wetu wanajua na katika hii nipongee serikali kwa sababu mmechukua hatua kubwa ya kupambana na ugonjwa huu na Mungu awabariki sana. Ni kwamba nina barabara kubwa ambazo takriban miezi mitano sasa hivi hazipitiki. Kuna barabara ya Kwinji muungano hadi Kilindi Asiria. Ni eneo ambalo lina uzalishaji mkubwa sana mheshimiwa naibu speaker. Lakini ni eneo ambalo hata pikipiki haipitiki. Mheshimiwa waziri uliniahidi ukanambia kwamba timu yako itapita wilaya ya Kilindi kufanya tathmini kuona maeneo ambayo yameharibika. Hadi leo nazungumza hapa mheshimiwa waziri ni kwamba watu wako hawajafika. Ni kuombe kwa heshima kubwa sana. Najua waziri wewe ni msikivu, najua serikali inasikia maeneo hayo ambayo nimeyataja yaweze kupitiwa. Lakini lipo eneo lingine ambalo pia ni muhimu sana. Jafu pia mmechukua sawa la taulo la, la kike na Mungu awabariki sana. Lakini ombi la mwisho, muone namna kuwasaidia wenye vitu vya vijiji na vitongoji ili asilimia uh, 20 kule haziendi. Kwa hiyo mkijaribu kusaidia asilimia zile zikaenda, ni wazi kwamba ugatuaji wa D by D utakwenda vizuri sana. Mheshimiwa Naibu Speaker, nikushukuru sana na unga mkono hoja. Asante sana. Nilikuwa nimemwita Mheshimiwa Menrand Lutengano Kigola. Oh, nilimwita Mheshimiwa Joseph, Joseph Leonard Haule. Ama nani nilimwita wa kwanza kati yao? Mheshimiwa sawa. Mheshimiwa Joseph Leonard Haule, alafu atafuatiwa na Mheshimiwa Menrand Lutengano Kigola, Mheshimiwa Jumanne Miraji Mtaturu wa Jandai. Asante sana mheshimiwa naibu speaker kwa nafasi hii. Awali ya yote ni mshukuru sana kiongozi wa kambi rasmi ya upinzani bungeni kwa kutuongoza vema kwa weredi mkubwa na ukakamavu mkubwa. Na mwambia tu kwamba giza linapozidi kuwa totoro kuna karibia kukucha. Lakini kitu kikubwa kingine ni mshukuru sana kwa kuniteua kuwa naibu waziri kivuli wa madini 
na Aidi sita mwangusha niko vizuri sana mpaka najikaribia Mheshimiwa naibu speaker nianze mchango wangu kwa tarura Mheshimiwa naibu speaker kama umesikiliza vizuri kwenye bunge lapo la Jamhuri ya Muungano watu wengi sana sasa wamekimbilia kwa tarura 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 kwa sababu hali huko kwenye mitaa yetu imekuwa mbaya mbaya sana. Tarura imekuwa na kiwango kidogo cha pesa lakini kumekuwa na maafa mengi sana kwa mwaka huu katika maeneo yetu mbalimbali. Mbali. Mfano kwenye wilaya Kilosa hapa ninapoongea sasa hivi watu wa, wa Masanze, watu wa Manzese, watu wa Mbumi wako kwenye maji na barabara zao hazipitiki. Lakini tumekuwa na mafuriko mfululizo. Miaka mingi tumekuwa tukija bungeni na kuyomba serikali tusaidie miundo mbinu imekuwa mibovu sana kule Kilosa. Na hiyo yote inatokana na mto Mkondoa ambao unaleta maji mengi kutoka bwawa la Kidete ambapo nilishauliza hapa bungeni mara kadhaa kwamba ili bwawa la Kidete litajengwa lini tukaambiwa hapa na serikali ya ili imeshatenga bilioni mbili wanafanya upembuzi ya kinifu lakini mpaka leo imekuwa kimya bwawa lile linatutesa sana wananchi wa Kilosa lakini pia imeleta maafa sana kwenye kata za Masanze, kata za Kilangali, kata za Manzese, lakini pia maeneo ya kata za Magomeni ambapo maji yote yanakwenda kuharibu miundo mbinu yote ambayo serikali wanafanya. Na Mheshimiwa Jenista Mwagama alifanya ziara pale. Tulimuomba aweze kutujengia tuta kwenye mto Miombo ambao unaleta madhara makubwa sana kwenye kata za Tindiga, Mabolebole na maeneo mengine ya kule Kilosa. Mheshimiwa Naibu Speaker na yomba serikali ituambie ni lini itatujengia ili tuta la pale mto Miombo lakini lini itamalizia ujenzi wa bwawa la Kidete ili angalau litufanye na sisi wananchi wa Kilosa tuendelee na shughuli zingine za maendeleo maana kila siku imekuwa kilio ni kuhusu maji 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 na mafuriko lakini kwa mwaka huu imekuwa tofauti kidogo. Maji pamoja na kwamba ya mvua ambazo kila siku tumezoea, lakini sasa kuna maji mengi sana ambayo yanakuja kutoka pale Tanesco kwenye bwawa la Kidatu ambalo linatunza umeme. Bwawa la Kidatu limekuwa limewekwa maji, lakini yanapofika kuzidi kiwango yanaonekana yanayafungua kwa maksudi sasa hivi ametaka kuleta maafa makubwa lile daraja la pale Ruwari linaloenda Kilombelo limekuwa likitetemeka likitaka kuanguka mpaka Tam Tam Road wamekuja pale kwa ajili ya kulitengeneza. Wananchi wamepata tabu sana makaburi yamekwenda na maji lakini pia kijiji cha Kitete kilichokuwa katika kata ya Ruembe chote kimepotea na maji kwa sababu ya maji ambayo yametoka kule Tanesco Kidatu. Niwaombe sana serikali tunajua kwamba kuna uh, utaratibu wa hali ya hewa kuwaambia wenzetu wa Tanesco wanapoweka maji kuna kiwango fulani basi wasiwe na yacha wewe mengi ili kuyamwagia kwa wananchi utadhani hawana sababu za kuendelea kuishi pale. Tunaomba sana serikali tusaidie kwenye hilo lakini pia Tarula wamekuwa na uwezo mdogo wa kifedha. Nakumbuka mwaka jana niliwaomba serikali tusaidie gari la Tarula inaonekana kwamba sasa hivi angalau wanaweza kumuvu. Wilaya Kilosa ni kubwa sana inakata takriban 40 kuanzia hapa Kiegea ambapo daraja hili hapo ilikuwa linasumbua juzi la Town Road mpaka kuelekea Ruambuyuni linakwenda mpaka Kibako kule kwa Mheshimiwa Chisimba Chawene ile yote ni Kilosa. Tarula wanashindwa kumanage kufanya kumanage kufanya kazi za kutengeneza barabara zote. Hapa ninavyoongea barabara kutoka Ruambuyuni kwenda Malolo kwenda ma, uh, uh, Uleringombe inatokea mpaka Mpwapa ambayo inaunganisha mikoa ya, ya Iringa, Dodoma na Morogoro haipitiki kabisa lakini pamoja na hiyo kuna barabara nyingine kutoka Kidodi mpaka Vidunda waziri wa nishati ametuletea pale nguzo za umeme kwa ajili ya kupeleka kule Vidunda barabara haipitiki nguzo zimekaa pale takriban miezi sita sasa tunaona kwamba hata yale mambo ya serikali wanaopanga kusaidia hayawezi kufanyia kazi lakini pia kuna barabara kutoka Ulaya kwenda Madizini kwenda Malolo nayo haipitiki kabisa kwa sababu hali imekuwa mbaya lakini mbaya kuliko zote ni hii barabara ambayo imeharibika sana sasa hivi kutokea Kilosa kwenda Mkwatani inaenda Mabodebole inakuja kutokea Kimamba hiyo ndio haipitiki kabisa kwa hiyo tujue tu kwamba jinsi gani ambavyo tunaweza kutakiwa kuipeleka pesa ya Tarula ifike maeneo yake iweze kuwasaidia wananchi wa kule Kilosa lakini pamoja na hayo mheshimiwa uh, kwenye swala la afya tuna vituo vya afya vitatu kimoja ambacho waziri alikuja kukikagua pale pale mikumi kimesha kamilika kinafanya kazi na sasa waziri mkuu alipokuja alituambia tujenge wodi ya wazazi tumeshajenga wodi iko kwenye Rinta tunamalizia kwa kutumia pesa za halmashauri lakini pia kuna kituo cha afya cha Kidodi lakini kuna kituo kingine cha afya cha Malolo ambacho wananchi wanafanya kwa nguvu zao binafsi na mimi kama mbunge wao nimewachangia mifuko 400 sasa ili tuweze kukamilisha lakini bado inaonekana nguvu ya serikali inatakiwa kuwa pale kuweza kutusaidia wananchi wa pale tuweze kumalizia kituo cha afya cha Malolo lakini pia niliomba serikali tusaidie kuboresha kituo cha afya kikongwe cha Ulaya kinachohudumia kata ya Ulaya, Muhenda na Zombo lakini bado mpaka leo kituo kile hakijapata msaada wote naomba serikali tupaisaidie pesa. Lakini kitu kingine ni kwamba 
barabara ya kutoka Dar es Salaam kwenda ya Tanzania Dar es Salaam kwenda Zambia inapita pale mikumi. Kumekuwa na ajali nyingi sana ambazo zinatokea pale mikumi hasa kwenye maeneo ya Msimba kwenye kona za Iovi ambao mpaka Ruambo yuni hakuna mtandao wa simu. Niliomba serikali tusaidie watu wengi wanapata ajali lakini wanashindwa kuwasiliana na ndugu zao kwenye matatizo kama hayo. Tunaomba tupate mtandao wa simu lakini pia kutoka pale mikumi kuelekea Kilosa ni kilomita nane kutoka mikumi kwenda Morogoro kilomita ishirini kutoka mikumi kwenda Iringa kwenye hospitali kubwa ni kilomita takriban mbili tuliomba tupasaidiwe ambulance na, na, na mimi kama mbunge nimekuja huku bungeni muda mwingi nikimzana na umi mwalimu pamoja na msaidizi wake kuwaomba ambulance lakini nimeambiwa ambulance imefika naamini sasa tutaenda kuokoa maisha ya Watanzania ambao wakiwa wanaumia sana kwa ajili mbalimbali sasa wataweza kupata rufaa za kupelekwa sehemu mbalimbali sababu ambulance mbili zimeshafika na na tunashukuru kwamba itaweza kufanya kazi ile tuliyoiomba kwa muda mrefu lakini mheshimiwa naibu speaker pamoja na haya nilikuwa nataka niongelee kuhusu ziara waziri Jafo kule Mikumi mheshimiwa Jafo alikuja Mikumi ukakagua daraja la Ruembe ambalo ulipokuja ukasema tulikuomba milioni mia saba ukasema hii kwa tathmini uliyoifanya tulikuwa tunahitaji karibu bilioni moja wananchi wa kule mvua kama hizi sasa hivi hakuna shughuli inayoendelea watu wanazidi kufa mheshimiwa Jafo ulipokuja watu walipata matumaini sana na watu wanakuamini wakasema kwamba iwapo waziri amesema atatengea bilioni moja basi tutaweza kupata daraja letu yale machumo ulitupa kutoka kule ki, 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 ki kiberege yako pale chini mpaka leo karibu mwaka wa pili mheshimiwa Jafu hakuna kinachoendelea matatizo yamekuwa mengi wananchi wa Ruembe bado wana imani kwamba wanaweza kuwasaidia kupata zile pesa ulizoahidi lakini mheshimiwa Jafu pamoja na haya yametokea mambo mengi ya sintofamu katika maeneo mbalimbali lakini mheshimiwa waziri umenyamaza kimya kulikuwa na sintofamu nyingi kubwa katika maeneo ya serikali za mitatu kwa hivi mambo hii haya ni mambo badamu kwa Jafu kwa kweli viongozi wa serikali wamenifanyia jambo jema mawaziri nane wametembelea kwenye jimbo langu mawaziri nane ndani ya miaka hii minne iliyopita